السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جی الحق و جہ کو الباطل ان الباطل کان زہو کا شمست پوشنگ شاہ সে মনসর তাল্লা সমাতলার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি তো যাই হোক আমরা দীর্ঘদিন প্রস্তুতির পরে আমরা যে আলোচনা একটা দার্সের ব্যবস্থা করেছিলাম আমাদের আলোচনার যে দার্সের নাম হচ্ছে তাহা কি মজলিস এটার নাম হচ্ছে তাহা কি মজলিস আমি রামাজান মাস থেকে এটা সূচনা করব নিয়াত করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ রামাজান মাসে একটা এপিসোড করা হয়েছে যেটা ইউটিউবে যদি আপনারা সার্চ করেন বি আর রাহুল হোসেন তাহাকিকে মাজলিস মাসালা নম্বর এক এই নামে আপনার ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন তো আজকে উনত্রিশে জুন দু হাজার উনিশ আমরা বাদ আসর এখানে উপস্থিত হয়েছি যে আজকে আমরা মাসালা নম্বর দুই আমরা আলোচনা করব এইভাবে ধারাবাহিক পর্যায়ে আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যে প্রত্যেকটা বিষয়ে যেন আমরা আলোচনা করতে পারি যেগুলো সমস্যা সমাধান করবে কাউকে হেউ প্রতিবন্ধ করার জন্য নয় এক কথাই যে যেগুলো হক কথা আছে কোরআন এবং সেই সুন্না সালাবদের মান হাজ অনুসারে আমরা সেই সব বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আলোচনা করব এখানে কোনো দল বা কোনো সংগঠন বা কোনো মাঝহাব বিদ্বেষে আমরা নই আমরা শুধুমাত্র কোরআন এবং হাদিসকে সালাবদের মান হাজ সালাব করা যেহেতু কোরআন হাদিস বুঝেছে তারা কোরআন হাদিস থেকে যে রায় দিয়েছে আমরা সেগুলোকে সামনে রেখে ইনশাল্লাহ আমরা ধারাবিক পর্যায়ে আলোচনা করব। তো আজকের আলোচনার বিষয় আমরা ঘোষণা করেছি এর আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকের কাছে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করেছি যে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে রাফুল ইয়াদাইন এই প্রসঙ্গে পক্ষে এবং বিপক্ষে যতগুলো দলিল আমরা দিই তথা আমরা যে রাফুল ইয়াদাইন করি আমরা দিই সে দলিলের আমরা আলোচনা আজকে করব না তবে কিছু কিছু অভিযোগ খণ্ডনের সময় আমরা এই দলিলগুলো পেশ করার চেষ্টা করব আর দুই নম্বর বিষয় যে রাফুল ইয়াদাইন যারা করে না তারা কেন করে না তাদের কাছে কি অজুহাত আছে মানে কোন দলিল আছে কিসের ভিত্তিতে এমনি কি তারা এমনি রফল এদিন করে না মানে এই বিষয়ের পক্ষে তারা যে দলিল এবং যুক্তি দেয় আমরা সে দুটোকেই ইনশাল্লাহ পবিত্র করেন সেই সন্ধ্যার মানদণ্ডে সালাবদের বুঝ অনুসারে আমরা ধারাবিকভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব এখানে কাউকে কটু মন্তব্য করার কোনো আমাদের উদ্দেশ্য বা নিয়াত একদম নেই তো যাই হোক আলোচনা পূর্বে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে যে আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব। আমি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি দু হাজার তেরো থেকে উনিশ পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে আমি অনেকগুলো পড়াশোনা করেছি শুধু যে আহলে হাদিসদের বই কিতাবত্ব পড়ছি এমনটি নয় হানাফি মাঝাবের বই সবচেয়ে বেশি পড়েছি বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী এবং উর্দু ভাষাতে যে বইগুলি লেখা আছে তাহলে বাংলাদেশের আছে একটা বই বিখ্যাত বই এটা হচ্ছে দলিল সহ নামাজের মাসায় মৌলানা আব্দুল মুতিন এই লেখকের বই যে পড়বে একজন মুহাদ্দিস মানুষ হানাফি মাঝাবের দেবন্দি মাসলাক মেনে চলে তো এই ব্যক্তির বই পড়ে আপনারা যা দেখবেন যে ব্যক্তির মানে ইলম কত মানে কত গভীর মানে তাহাকিকের জগতে আমার মনে হয় বাংলাদেশে আহালে হাদিস যেসব আলে মৌলেমারা তাহাকিক করে এই ব্যক্তি আমার মনে হয় এর তাহাকিকটা অনেক ভালো এবং অনেক গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে আলা দেশের অনেক মৌলেমার আছে বাংলাদেশে তো আমার যেগুলো আছে বাংলাদেশে তারা তাহাকিকের ফিল্ডে এত গবেষণা খুব কম সংখ্যক মানুষ হয়েছে যেমনটা আব্দুল এই মাতিন সাহেবের আছে বইটার নাম দলিল শোন আমাদের মাসাইল প্রায় সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার বই এই বইটাতে বিশেষ করে মানে বইটা পরিচিতি যে একটা বই আমরা জানি সচর আছে মুজাফফর বিন মহাসিন একটা বই আছে জাল হাদিসের কবলে রসুল্লাহ নামাজ এই নামাজের খণ্ডন করেছে এই বইটাতে মানে জাল হাসির কবল রসুল্লাহ সালাতের বইয়ের বেশ কিছু সম্পূর্ণ খণ্ডন নয় যে কিছু কিছু জায়গাতে যেগুলো খণ্ডন করার মতো লেখকের তিনি কিন্তু ইলমি খণ্ডন করেছে দলিল প্রমাণের আলোকে কুযুক্তি দেয় নাই তিনিও দলিল পেশ করেছে যে মুজাফফর এখানে ভুল করেছে বা মুজাফফর যে হাদিসটাকে যেই বলার চেষ্টা করেছে যে কারণে বলেছে সে কথাটা সঠিক নয় তো আমি আমার ব্যক্তিগত মত যে বাংলাদেশের যতজন আলেমের এই নামাজের উপরে বই পড়েছি তো মৌলালা আব্দুল মতিন সাহেবের মতো বই ভালো কেউ লিখেছে আমার জানা নাই যেটুক তার মানে ভালো কাজ যেটুক তার এই মেয়েটা স্বীকার করতে হবে তিনি এই দিক দিয়ে অনেক উঁচু স্তরের মানে গবেষণার দিক থেকে আরেকজন আছে মৌলানা আব্দুল মালিক হাফেজাহুল্লাহ তো তিনিও একটি বই লিখেছেন তার বই আমি বিশেষ করে তাদের আল আল কাউসার পড়তে আমার কাছে আছে আল কাউসারে বেশ কিছু এই বিষয়ে প্রবন্ধ এসেছিলাম আমি সেগুলো পড়েছি আর একটা বই আছে যে হচ্ছে বেরোলবিদের ওটা বললাম দেবন্দিদের আমরা জানি যে হানাফি মাঝে দুটো বৃহত্তর ভাগ আছে একটা দেবন্দি আর একটা বেরোলবিয়াত তো ওটা হচ্ছে দেবন্দি মাসলাকের আর এটার নাম হচ্ছে জা আল হাক এটা হচ্ছে তৃতীয় খণ্ড বই লেখক হচ্ছে আহমেদ ইয়ার খান নাইমি 
আহমেদ ইয়ার খান নাইমি আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বইটা লিখেছে তো এই বইটাতে তিনি রাফুলিয়া দিন করতে হবে না ইমর্মে অনেক দলিল অনেক প্রমাণ পেশ করেছে মানে আমি এই জন্য বলছি যে আমি শুধুমাত্র যে আহলে আদেশে বই পড়েই বক্তৃতা দিচ্ছি বা আলোচনা করছি বা ইলমি মজলিসে বসেছি এমনটি নয় তাদেরও বই পড়েছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অনেক আহলে হাদিস ওলে মারা আছে তারা হানাফিদের বই বা তাদের দলিলগুলো পড়তে চায় না আগে থেকে বলে দেয় ও ওদের হাদিস জাইব বাই এটা প্রবণতা আছে অনেকজনের মানে সবাই এমনটি নয় অনেকজনের আছে আমি অনেকজনকে ফোন যখন দেখেছেন আমরা ফোন আলাপ যখন আমি করতাম বিশেষ করে আপনার ওই হানাফি ভাইদের সঙ্গে দেবন্দি বেরোলবি ফুরফুরা তো ঠিক আমি কিন্তু অনেক আহলে হাদিস ওলেমাদের সঙ্গে ফোন করেছি মানে আমি তখন হানাফি হিসেবে ফোন করেছিলাম যে আমি যখন একটু বুঝতে পারতাম না তখন ওলেমাদেরকে ফোন করতাম বিভিন্ন ওলেমা তার নাম নিচ্ছি না ফোন করে বলতাম যে শেখ এই হাদিসটা তো এই ব্যাপার এই হাদিসটা তো জয়ীব আল্লাহ আসুদ্দিন আলবনে জেব বলেছে তো এই হাদিস আপনার আহলে হাসের দলিল কেন দেন আমি তো ফোন করছি হানাফি হিসেবে কেন আমি জানতে চাইছি যে ওই বিষয়ে কী জবাব দেয় কেন আমি যদি সরাসরি ফোন করি আমাকে সরাসরি জবাব দেবে না হ্যাঁ তোমার না দিয়ে ছেড়ে দেয় তার জন্য আমি হানাফি হিসেবে যখন ফোন করি তখন ওরা আলোচনা করে যে এই জন্য আমরা মানি না তো ওই ধরনের অনেকগুলো আহ্লা হাদিস ওলমার সঙ্গে আমি কিন্তু আলোচনা করেছি তবে সেগুলো ইউটিউবে আমি ভাইরাল করিনি কেন ওটা আমার জানার জন্য আমি তাদেরকে ফোন করেছিলাম আর যেহেতু জানছে এটা একটু হাফ এবার অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি অনেক আলেম বলেছে আরে ওদের কি দলিল দেখে লাভ নেই হানাফেরা কি জেই বললো কি সহি বললো ও ওদের গবেষণাকে মূল্য দেয় না তো আমার এখানে একটা খটকা লাগতো কী ব্যাপার ওরা দলিল দিচ্ছে তো ওদের দলিল কেন দেখবে না ওদের মধ্যে কি হক নেই তো আমি যখন এই বইগুলো পড়তাম আর একটা বই আছে এই যে আহলে হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ নামটা আশ্চর্য মানে আহলে হাদিসকে ওপেন চ্যালেঞ্জ বইটাতে কুড়ি লাখ টাকা চ্যালেঞ্জ করেছে কত বললাম কুড়ি লাখ টাকা কি বিষয় আছে রাফুল আদাইন সরফাতেহা আমিন এবং মাঝহাব তাকলিদ কেন্দ্রিক কুড়ি লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ করেছে রাফুল আদিন প্রসঙ্গে অনেকে বলে যে আহলে হাদিস সেটা সবসময় এই নামাজ দা এগুলো নিয়ে বিতর্ক করে তো বিতর্ক আমরা করে কি এখানে কুড়ি লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ করেছে বলছে কেউ যদি রাফুল আদাইন রসুল মৃত্যু পর্যন্ত করেছে দেখাতে পারে তাহলে আমরা তাহলে কি দেব তাকে তাকে কত দেবো কুড়ি লক্ষ টাকা দিব এখন বলেন যারা চ্যালেঞ্জ করছে তাদের জব দেওয়ার দরকার আছে কিন্তু নাই অবশ্যই আছে এমনকি এ বইটাতে এই কথা পর্যন্ত লিখেছে যে রাফুল আদিন করা মানে রসুল মৃত্যু পর্যন্ত করেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই দাবি করেছে আর একটা বই আছে মাঝাব পরিত্যাগের মাঝাব ত্যাগের মাঝাব ত্যাগ অন্যথা ইসলাম ত্যাগ মানে যে মাঝাবকে ত্যাগ করে দেয় মূলত সে ইসলামকে ত্যাগ করে দেয় চিন্তা করেছেন মানে এমন বই লিখছে কি আছে বিষয় রফুল আদাইন আমিন সুরফ হাতেহা বলছে যারা মাঝাবকে ত্যাগ করেছে তারা ইসলাম পরিত্যাগ করেছে তো এখন এগুলো যদি আমরা জবাব না দিই বইগুলো আমার শিহুর বই প্রচুর পরিমাণে সেল হয় আর বইটার নাম দেখলে যে কিন্তু কিন্তু আকৃষ্ট হবে আহলাদেশের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ আহলাদেশরা আকৃষ্ট হবে হানাফির আকৃষ্ট হবে আর বইটাতে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছে ইলমি আলোচনা আছে অনেক জ্ঞানমূলক আলোচনা আছে কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু পয়েন্ট লেখক দিয়ে আহলাদেশের মশলা ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছে একজন সাধারণ যারা গবেষণা করে না তার বলে আসলে ঠিকত কিন্তু ওর মধ্যে খেয়ানত আছে মানে কিছু কিছু জিনিসকে যেন আমরা বলি যে এখানে পেশাব ফিরিবে না যদি পেশাব ফিরে কি হবে পাঁচশো টাকা জরিমানা এখন কেউ যদি মানে একটা কমা এদিক ওদিক দিয়ে দেয় গোটা কিন্তু শব্দের মানে কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যায় আল্লাহ সাল্লা আবদুল্লাহ পবিত্র মশলা বানিয়ে সাল আয়ত নম্বর বত্রিশ হইলা তাকরাবু জিনা জিনার নিকটে যেও না আল্লাহ সাল্লা বলছে নামাজের ধারে গেছে যেও না এখন নামাজের ধারে গেছে কোন কাছে যে এই অর্ধেক যদি কেউ নিয়ে নেয় যে নামাজের ধারে গেছে যেও না তো এই ধরনের কোরআনে অনেক ইঙ্গিত অনেক কথা কথন আছে তো যাই আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে আমি অনেকগুলো বই বিশেষ করে বাংলাদেশের এবং ইন্ডিয়াতে এটা হচ্ছে শামসুর রহমান কাশেমি এটা আমাদের বাড়ির পাশে বলতে গেলে ওনার বাড়ি হচ্ছে এই দৌলাতাবাদে বইটার নাম হচ্ছে হাদিস আহালে হাদিস হানাফি মাঝাব এখানেও তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন আর এটা হচ্ছে মুফতি গোলামুল রহমান এটা হানাফিদের বই সালাতুন নবী এখানে আলোচনা করেছে গোটা একটা নামাজ প্রসঙ্গে তো এই ধরনের এখানে আরেকটা বই আছে মৌলানা আনোয়ার খুরশেদ এটা মূল উর্দু ছিল এটাকে বাংলা করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে এটার নাম হাদিস আহলে হাদিস আর এটা উর্দু যেটার নাম আছে হাদিস ওর আহালে হাদিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছে এখানে অনেকগুলো আছে মানে আমি এখানে বই দেখালাম শুধুমাত্র এগুলো যেগুলো মাসিহুর ওলেমা যেগুলো খুব পরিচিত ওলেমা তাছাড়া আন্দন পার্সন অনেকগুলো বই লিখেছে আমার কাছে আছে আর তা আছে মিজার রহমান কাশেমি বাংলাদেশের জন্য বিখ্যাত একজন ওলেমার মধ্যে দেবন্দিয়াতের মধ্যে তিনি বই লিখেছেন আহালে হাদিসের স্বরূপ সন্ধানে এখানে এই সরতের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে আর যে হানাফিদের কোরআন হাদিসের আলোকে হানাফিদের নামাজ এগুলো নাসরুদ্দিন চাঁদপুরীর
তো নাসিরুদ্দিন চাঁদপুরি মানে তার লিখা বা তার সাহিত্য এতটাই মানে সুন্দর যে তিনি মাত্র দশ পৃষ্ঠাতে রফুলাইদিন প্রসঙ্গে আলোচনা করে মানে তাদের দলিল দেবে আমাদের দলিল দেবে খণ্ডন করবে সমস্ত কিছু করে ফেলতে পারে কিন্তু অনেক আছে যে রফুল আইদিন প্রসঙ্গে একশো দেড়শো পৃষ্ঠা বই লিখে কিন্তু তিনি দশ পৃষ্ঠাতে যতগুলো সমাধান করতে পারে বিকল্প কে নেই এবং তিনি সালাবদের পক্ষ থেকে অনেক দলিল প্রমাণ দিতে পারে আর প্রত্যেকটা দলিল প্রমাণ থেকে কিন্তু রেফারেন্স ভিত্তিক পৃষ্ঠা নম্বর হাদিস নম্বর পৃষ্ঠা নম্বর হাদিস নম্বর এবং সালাবদের মানহাজ অনুসারে পবিত্র গ্রন্থে সুন্না এবং আসমা রিজাল অনুসারে কিন্তু আলোচনা করে তো আমি শুধুমাত্র এগুলো দেখালাম যে সব ওলে মারা হানাফিদের মধ্যে গবেষণা ধর্মী বই লিখেছে এবং দলিল প্রমাণ সহকারে আর তাছাড়া কয়েকশো বই আমার কাছে এরকম হানাফি ভাইদের আছে যারা দলিল প্রমাণ নেই বা কোনো তাহাকিক নেই এই ধরনের তো আমি এই জন্য বলি যে আমি আহলা হাদিসের পক্ষ থেকে যতগুলো বই পড়েছি তার চেয়ে ওলেমায় হানাফ দেবন্দি বেরেলবি এদের বই সবচেয়ে বেশি পড়েছি কেন এর কারণ আছে ইনশাল্লাহ একদিন আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব যে ওলমাই দেবন্দিয়া তার বেরলবিয়াতের বই মানে আমরা কেন মানে আমি কেন পড়েছি আর তাদের কাছ থেকে আমি কী কী উপকার উপকার লাভ করেছি তো যাই হোক যে তাদের বইয়ের মধ্যে অনেক যে জ্ঞান গর্ব আলোচনা আছে আমরা সেগুলোকে সামনে রেখে আলোচনা করব আর আলোচনার আজকে বিষয় হচ্ছে দুই নম্বর মানে প্রথমে জানা উচিত যে আজকে যে বিষয় আমি রেফারেন্স দেবো আলোচনার ক্ষেত্রে রেফারেন্স ব্যবহার করতে হবে বোখারি মুসলিম আহমদ তিরমি জিবনি মাজানা সাহি বাইহাকি সবুল ইমান অনেকগুলো গ্রন্থ আছে তো বিশেষ করে কিতাবে সিত্তা বোখারি মুসলিম আহমদ তিরমি জিবনি মাজা আর নাসাই এই ছয়টা হাদিসের গ্রন্থ যখন থেকে যখন রেফারেন্স দেবো অনেক মানুষ অভিযোগ করে যে রেফারেন্স মিলে না আমরা কোথা থেকে রেফারেন্স দিই তো মূলত আজকে যতগুলো রেফারেন্স ব্যবহার করব তিনটে প্রকাশনী থেকে এক দারুস সালাম যেটা গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে পরিচিত একটা প্রকাশনী আর একটা হচ্ছে দারুল ইলম যেটা হচ্ছে আমাদের মুম্বাই আছে আর হচ্ছে বৈরত প্রকাশনী যেটা সৌদি থেকে সবচেয়ে বইগুলো বা বেশি ছাপানো হয় এই তিনটে জায়গা এই তিনটে জায়গা থেকে যে বইগুলো ছাপানো হচ্ছে সেখানকে রেফারেন্স দেব আর যারা বাংলা ভাষাভাষী আছে তাদের জন্য বোখারি রেফারেন্সটা মিলবে তহুদ প্রকাশনী কোন প্রকাশনী তহুদ প্রকাশনী আর আবুদ তিরমিজীবনে মাজা নাসাই এগুলো যে রেফারেন্সগুলো বাংলাতে মিলবে বিশেষ করে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রেহমাহুল্লাহ তাহাকি কোনো যে যেগুলো বাংলাতে এসেছে কথা বুঝতে পারলেন যে কোনো প্রকাশনী হোক যখন আমরা আবুদ তিরমিজীবনে মাজা নাসাইয়ের দলিল প্রমাণ দেবো তখন আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রেহমাহুল্লাহ মানে তাহাকিকৃত যেই নুসখাগুলো এসেছে আমাদের বাংলা ভাষাতে সেগুলোরই আমরা আজকে আলোচনা করব। মানে দলিল প্রমাণ দিব আর এর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে তিনজন মহাদ্দিসের কথা নকল করব এক ইমাম নাসরুদ্দিন আলবানি রেহমাহুল্লাহ মুতাফা চোদ্দোশো কুড়ি হিজরি মানে কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করলো এখন চোদ্দোশো চল্লিশ চলছে সোয়াইব আরনাউত রেহমাহুল্লাহ এতে এক বছর আগে মৃত্যুবরণ করলেন আর হচ্ছে হাফেদ জুবার আলী জাই রেহমাহুল্লাহ পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত মহাদ্দিস তিনি দু হাজার থেকে ডিসেম্বর মাসে তিনি ইন্তেকাল করেছেন মৃত্যুবরণ করেছে এই তিনজন মহাদ্দিস বিশেষ করে আবু দাউদ তিরমিজিব নে মাজা নাসাই মিসকাত এই পাঁচটা গ্রন্থকে মুকাম্মাল তাহাকিক করেছে কথা বুঝতে পারলেন তো যারা উর্দু ভাষী তারা দারুল ইম থেকে দেখবে যে রেফারেন্স মিলাতে চায় যারা আরবি তারা বৈরত থেকে দেখবে যারা বাঙালি আছে তারা বিশেষ করে আলবান নাসুদ্দিন আলবানির যেসব তাহাকিক কৃত গ্রন্থগুলো আছে এগুলো থেকে তারা দলিলগুলো প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলে যাবে আর যারা ওলেমা আছে তা যদি মাক্তাবাই শামেলা থেকে দেখে তো সমস্ত রেফারেন্সগুলো মিলে যাবে মূলত আমার গবেষণা মাক্তাবাই শামেলা থেকে আমি প্রত্যেকটা রেফারেন্স নিয়েছি এটা হচ্ছে রেফারেন্সের বিষয় আর আজকে আর একটা পয়েন্ট যে আজকের আলোচনার পরে বা আলোচনা চলা অবস্থায় যদি কোনো প্রশ্ন আসে এখন প্রশ্ন করা যাবে না সরাসরি একজনই প্রশ্ন করবে আমাদের শাহাবুল ভাই আজকে আছে উনি শুধুমাত্র প্রশ্ন করবে আর তারপর যদি আলোচনার মধ্যেও যদি প্রশ্ন আসে লিখে রাখতে হবে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে সরাসরি দেখছে তারা যদি প্রশ্ন করতে চাই তো তারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারে আমরা সপ্তাহে দুই দিন আমরা ইমেল খুলব ইমেল হচ্ছে রাহুল হোসেন ডাবল জিরো অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আমরা সপ্তাহে দুদিন ইমেল চেক করব যে প্রশ্নগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা সেই প্রশ্নগুলোকে নোট করব ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী যখন তাকে কি মজলিস আবার বসবো সেই সময়তে সেই প্রশ্নর আমরা উত্তর দিব আর যারা অনার্থ কমান্ড করবে ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদেরকে আমরা এড়িয়ে যাব কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মানে তাদের কথার কোনো জব দেওয়ার প্রয়োজন নেই যারা ইলমে আলোচনা করবে তাদের শুধুমাত্র জব দিব প্রশ্ন করার জন্য আমাদের ইমেল নাম্বার রাহুল হোসেন ডাবল জিরো অ্যাট দ্য আর এখন যারা সরাসরি দেখছে তারা অনেকে প্রশ্ন করতে পারে আমরা এদিকে এখন আমরা তাকাবো না আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলে আমরা পরবর্তী সময়তে সেই মেসেজগুলো দেখে পরবর্তী সময়তে আমরা এর জবাব ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব তবে ইলমি দলিল ভিত্তিক প্রশ্ন হতে হবে
ইয়াদ মানে হাত ইয়াদাইন মানে দুই হাত কথা বুঝতে বললেন রাফুল ইয়াদাইন মানে দুই হাতকে উত্তোলন করা কোন সময়তে ফি সলাত সলাতের মধ্যে তো এই সলাতের মধ্যে দুই হাতকে উত্তোলন করা সাধারণত আমরা দেখি যে প্রথম তাকবির আমরা রাফুল ইয়াদান করি এটা নিয়ে হানাফি সাহাফি মালিকি হাম্বেলি আহলে তাশাই ইউ তথা শিয়াপন্থী যারা আছে তাদের মধ্যে ইখতিলাফ নেই তারা কিন্তু প্রথমে রাফুল ইয়াদাইন করে কিন্তু আহলে তাশাই ইউ শিয়া যারা আছে তারা কিন্তু তাকবির তার উপরে হাত বাঁধে না কথা বুঝতে পারলেন তারা কিন্তু হাত ছেড়ে দেয় যেন অনেক মালিকিদেরকে দেখা যায় আফ্রিকার যে মালিকি মাঝাব যারা মানে তারা কিন্তু আল্লাহ হকবার বলে সবসময় হাতটাকে ঝুলে দেয় ইব্রাহিম নাহই থেকে একটা বর্ণনা আছে মুসলিম নবী নাবি সেবাতে যে তিনি এমনটি করতেন যদি জাইফ তো শিয়াপন্থী যারা আছে তারা কিন্তু এই রাফুল ইয়াদিনটা করে কিন্তু হাত বাঁধে না আর আমাদের ইখতেলাফ কিন্তু প্রথম রাফুল ইয়াদিন নিয়ে নয় প্রথম কিন্তু রাফুল হয় কি হয় না প্রত্যেক কিন্তু নামাজে প্রথম কিন্তু রাফুল ইয়াদিন করে তো এই রফুল ইয়াদিন নিয়ে আহলুসুন্না ওয়াল জামা এবং আহলে তাশাই ইউ আহলে তাশাই ইউ শব্দ যখন ব্যবহার করবো তখন কাদেরকে বোঝাবো শিয়াপন্থী কথা বুঝতে পারলেন আহলে সুন্না ওয়াল জামাত যখন ব্যবহার করব সেই সময় বুঝতে হবে এই আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের মধ্যে হানাফি শাহফি মালেকি আহম্বেলি আহলে হাদিস এবং হানাফিদের মধ্যে যতগুলো দল আছে শাফিদের মধ্যে যতগুলো দল আছে সবগুলো আহলে হাদিসের আহলু সুন্নার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আর যখন আহলে তাসাই ব্যবহার করব তো শিয়াদের মধ্যে যতগুলো দল আছে সবগুলো এর মধ্যে মানে আবদ্ধ আছে তো আহলু সুন্না যখন বলবে তখন বুঝে নিতে হবে হানাফি সাফি মালিকি হাম্বেলি আহলে হাদিস সকলে একমত তো প্রথম তাকবিরের ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোনো ইখতেলাফ নেই না আহলে হাদিসের মধ্যে ইখতেলাফ আছে না আহলু সুন্না ওয়াল জামাত না অথবা আহলে তাসাই সকলে একমত ইখতেলাফ হচ্ছে এখানে যে আমরা রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় আমরা রফুল ইয়াদিন করি আর চোদ চার রাকাত নামাজ বিশিষ্টতে আমরা তৃতীয় রাকাত মানে দুই মানে প্রথম যে তাস্বাদ পড়ছে আমরা রাত্রি হাতে পড়ছি উঠে দাঁড়াই তখন একবার রাফুল ইয়াদান করি বুঝতে পারলেন চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে কিন্তু দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজে আমরা কিন্তু ওটা করতে হয় না তো আমরা যে এই আমলটা করি এই পক্ষে আজকে আমরা শুধু প্রথমে দুটো দলিল দিব কয়টা দুটো দলিল দেবো বেশি দলিল দেওয়ার প্রয়োজন নেই কেন কেননা যে অভিযোগটা আছে হানাফিরা অভিযোগ করে যে না রফুল আদিন জায়েদ ছিল প্রথম জামানাতে শেষ জামানাতে এটা মানসুখ হয়েছে তার মানে তারা তো স্বীকার করছে যে রফুল আদিন ইসলামে ছিল তাই তো তেমন আমাদের দলিল দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু তারা এখানে একমত যে না রাফুল আদাইন এটা শরীরতে জায়েদ ছিল তার জন্য দলিল দেওয়ার কোনো জরুরত নাই তারপরে দুটো এমন দলিল দেব যে দুটো দলিলের বিশেষ করে সালাপরা কি মন্তব্য করেছে সালাপ বলতে আমি যখন সালাপ শব্দ ব্যবহার করবো তখন বুঝতে হবে যে একদম সাহাবর দি আল্লাহ আনুম থেকে শুরু করে একদম চারশো হিজরি পর্যন্ত বিশেষ করে এগুলোকে তারপরে আরও আছে চারশো হিজরি পর্যন্ত সালাপদের অন্তর্ভুক্ত কেন সই বুখারি তাহাদিস আছে দু হাজার ছয়শো বাহান্ন নম্বর হাদিস আজ মানে খাইরুন আসে করনি সুম্মাল্লা দিনা এলুনাহুম সুম্মাল্লা দিনা এলুনাহুম যে আমার যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ তারপরের যুগ তারপরের যুগ তিনটা যুগ শ্রেষ্ঠ মানে আল্লাহ রসুলের যুগ সাহাবর দি আল্লাহ তালা আনন্দের যুগ আর তাবেই এদের যুগ হচ্ছে তিনটা যুগ শ্রেষ্ঠ তো আমরা অধিকাংশ যখন সালাপ শব্দ ব্যবহার করবো তো মনে করবেন সাহাবি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাবে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাবে তাবাই অন্তর্ভুক্ত তারপরে মুজদাহিদ গণ ইমাম আবুনিফা সাফি মালিক আহমেদ উবন হাম্বাল মোহাদ্দিস গণ ইমাম বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজিবনে মাজা এই সমস্তগুলো কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে আমি যে দুটো হাদিস বর্ণনা করব এই দুটো হাদিস প্রসঙ্গে মানে সালাপগণ কি মন্তব্য করেছে আর আমি এই জন্য দাবি করে বলি যে কেউ যদি এই দুটো দলিলই যদি পাই তো তার জন্য যথেষ্ট যে রফুল আয়দাইন এটা যে শরীয়তে জায়েজ এটা যে সুন্নাত এটা যে রসুল থেকে মানসুক বা বাতিল প্রমাণিত হয়নি এটা যথেষ্ট প্রথম আমরা দেব আমরা সকলে জানি যে ইমাম বুখারির মাকাম মানে ইমাম বুখারির মর্যাদা জানি তো যে পবিত্র কোরআনের পরে যার গ্রন্থ সবচেয়ে মর্যাদাশীল সৈ আল বুখারি কেউ ইখতেলাফ করেনি আলে সুন্নাল ওয়াল জামাতের মধ্যে শিয়ার ইখতেলাফ করেছে কিন্তু আলু সুন্নাল ওয়াল জামাতের মধ্যে ইখতেলাফ করেনি তো ইমাম বুখারি কিন্তু শুধু সৈ আল বুখারি লিখেনি আর অনেক গ্রন্থ আছে যেমন জুজ উল রাফুল ইয়াদাইন জানি কি জানি না জানি ইমাম বুখারির এই ধরনের অসংখ কমপক্ষে পনেরোটা বই আছে সো বুখারি বাদে আরও পনেরো খানা আছে রিজাল শাস্ত্রের উপরে তারিখ হলো কাবির আছে ইমাম বুখারি তারখ জুয়াফা আছে মানে এই ধরনের অনেকগুলো বই আছে তো আমরা শুধু জুজুল রাফুল ইয়াদাইন থেকে কয়েকটা মন্তব্য পেশ করব ইমাম বুখারির কেন সকলে একমত যে ইমাম বুখারির মাকাম অনেক উঁচু এবং তিনি একজন মহাদ্দিস ছিলেন ছয় লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন তো ইমাম বুখারি জুজুল রাফুল ইয়াদাইনে কমপক্ষে একশো বাইশখানা হাদিস নিয়ে এসেছে কয়খানা
কত স্থলেন যে রফলাউদ্দিন কর্তাবের জন্য স্বতন্ত্র বই রচনা করেছে ইমাম বুখারি জন্ম একশো চুরানব্বই হিজরি আর মৃত্যু দুইশো ছাপান্ন হিজরি সেই সীমাতে দেখেন আর তিনি রফুলিয়াদিন প্রসঙ্গে বই লিখেছে কেন রফুলিয়াদিন নিয়ে যে সমস্যা চলছে এটা যেন ইকতলাপ যেন নিরসন হয়ে যায় এটা যেন আর ইকতলাপ থাকে না তার জন্য ইমাম বুখারি রফুলিয়াদিন বই লিখতে গিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাতেই তিনি বইয়ের প্রথম যে শব্দ লিখেছে এখন যদি আমি যদি নিজের পক্ষ থেকে কথা বলি তো অনেকে ভাববে যে অনেক মানে কঠিনভাবে রাহুল ভাই বলছে কিন্তু ইমাম বুখারি আরও কঠিনভাবে মানে প্রথম শব্দটাই কঠিন বলছে ইমাম বুখারি প্রথম বলছে যে আমি বুখা বই এই বইটা লিখলাম কেন তো বলছে যারা রাফুল আইদেনকে তার্ক করে মানে রাফুল আইন যারা করে না তাদের এই অভিযানের বিরুদ্ধে আমার এই বই লেখা ইমাম বুখারি তিনি বলছেন যে আমি বইটা লেখার কারণ কি যে বইটা যারা রাফুল আইদেন করে না বেশ কিছু কুফির অধিবাসীরা আছে এখানে কুফি বলতে মূলত ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ কিন্তু উদ্দেশ্য ইমাম বুখারির যখন এই কুফি শব্দ হাদিসের ব্যাখ্যাতে পাবেন তখন মনে করবেন যে ইমাম আবু হানিফা এবং তার সঙ্গপাঙ্গকে উদ্দেশ্য করছে এটা জানতে হবে কেন হাদিস পড়ার সময় যখন কুফাবাসীদের কুফাবাসীদের আমল তার মানে জানতে হবে ইমাম আবু হানিফার অনুসারীদের আমল কুফি বলতে গেলে ইমাম আবু হানিফাকে অধিকাংশ মহাদিসরা নিজবাদ করে সব ক্ষেত্রে নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো ইমাম বুখারি ওটা প্রথম খণ্ডন করেছে জুজুল রফুল আদাইন এই যে জুজুল রফুল আদাইনটা বাংলাদেশ থেকে অনুবাদ হয়েছে আমি শুধুমাত্র ইমাম বুখারির কয়েকটা কথা পড়ব আর একটা হাদিস পড়ব তাহলে বুঝতে পারবেন যে তিনি রফুল আদাইনকে কত গুরুত্ব দিতেন আর প্রথম যে হাদিসটা নিয়ে এসেছে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর পক্ষ থেকে কার বললাম রফুল আদিন যে করতে হবে ইমাম বুখারি জুজুল রফুল আদাইনের প্রথম যে দলিল নিয়ে এসেছে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু কেন নিয়ে আসলেন মানে অন্য সাহাবি থেকে নিয়ে আসতে পারতো তো হজরত সৈ বুখারিতে ইবনু ওমরের সূত্রে হাদিস নিয়ে এসেছে অনেকজন সাহাবি রফুল আদিন প্রসঙ্গে হাদিস বর্ণনা করেছে আলী রদি আল্লাহ তালা আনু নিয়ে আসলেন কেন ক্যান্সার ইবনু মাদাতে একটা হাদিস আছে একশো চুয়াত্তর নম্বর হাদিস আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আমার উম্মতের মধ্যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি যে ফকি তিনি ইকতলাফের বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত দেয় সেটা একদম মানে তার মানে তিনি যে ইস্তেহাদ করতে পারেন যে গবেষণা করতে পারেন এটা শ্রেষ্ঠ মানে এটা একদম বারহা আমাজান আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনাকে একজন প্রশ্ন করা হচ্ছে একজন প্রশ্ন করছে যে আমাজান যে আমি মাসা কিভাবে করব মাসা করার পদ্ধতি কি তা আমাজান বলছে তুমি আলীর কাছে যাও কেন আলী সবচেয়ে বড় ফকি মানে যত ইকতলাফি বিষয় হয় আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর গবেষণা অনেক বেশি তার জন্য ইমাম বুখারি প্রথম যেহেতু যে ইকতলাফ আছে আর হাদিস আল্লাহ সাল্লু বলেছে যে আলী রদি আল্লাহ তালা হচ্ছে মানে সবচেয়ে মুজদাহিদ একজন গবেষক তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন এই জন্য কিন্তু ইমাম বুখারি প্রথম কিন্তু নকল করে দিলেন হজরত আলী থেকে যে উন্মতের মধ্যে সমস্যা যেন সমাধান হয়ে যায় আর একটা কারণ সানান তিরমিজি হাদিস মধ্যে হাজার ছয়শো একচল্লিশ সানান আবু দাউদ কিতাব সুন্না হাদিস চার হাজার পাঁচশো সাত অনেক জায়গায় হাদিসটা আছে আল্লাহ সাল্লু যে আলাইকুম বিসুন্নাতি অসুন্নাতে খলাফায় রাশে দিন ও মাহাদিন আমার সুন্নাত তোমাদের জন্য অপরিহার্য এবং আমার খোলাফা রাশে দিনের সুন্নাত অপরিহার্য তো আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি খোলাফায় রাশে দার অন্তর্ভুক্ত থেকে অন্তর্ভুক্ত নাই অন্তর্ভুক্ত তো ইমাম বুখারি যখন কোনো হাদিস যখন রচনা করে মানে প্রত্যেকটা হাদিস কেন নিয়ে আসলো এরও একটা কারণ আছে ইমাম বুখারি এই হাদিসটা কেন নিয়ে আসলো এটারও একটা কারণ আছে ইমাম বুখারি একটা হাদিস নিয়ে এসছে কিন্তু অধ্যায় রচনা করছে অধ্যায় কেন রচনা করছে এরও কিন্তু একটা কারণ আছে ইনশাল্লাহ আমি একদিন আলোচনা করব মানে ইমাম বুখারির জীবনী এবং সে বুখারি মানে মর্যাদা এ প্রসঙ্গে ইনশাল্লাহ একদিন বিস্তারিত আলোচনা করব যে ইমাম বুখারি কেন হাদিসের গ্রন্থ রচনা করলেন মানে সম্পূর্ণ ইনশাল্লাহ ডিটেলস আমরা কয়েক ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা করব তাতে বুঝতে পারবেন যে ইমাম বুখারি কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসকে মানে তিনি চেষ্টা করেছেন মাসের সামনে ফুটিয়ে তুলতে কিন্তু আমরা অনেকে জানি না তো ইমাম বুখারি প্রথম যে হাদিস নিয়ে আসছে এই জুজুল রাফুল আদেন প্রথম পৃষ্ঠাতে মানে প্রথম হাদিস প্রথম পৃষ্ঠা নেয় প্রথম হাদিস তিনি প্রথম পৃষ্ঠায় হাদিস নিয়েছেন হয়তো আলী থেকে আমি হাদিসটা শুধু হুবহু পড়ব প্রথম হাদিস বলছে আলী বিন আবি তালেব থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে রসুল সাল্লাম যখন তাকবির তাহার মেয়ার জন্য তাকবির বলতেন তখন কাত বরাবর হাত ওঠাতেন যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছে পোষণ করতেন তখনও রুকু মানে এবং রুকু থেকে মাথা ওঠাতেন তখনও ওই রুক করতেন আর যখন দুই রাকাত শেষে তৃতীয় রাকাতে উঠতেন বুঝতে পারছেন অনুরূপ করতেন মানে আলী রদি আল্লাহ তালা আনুর এই একটা হাদিস দিয়ে বলেন তো আমাদের সমস্ত আমল প্রমাণিত হলো গেল না প্রথম প্রথম তাকবির রাফুল আদিন করতেন রুকুতে যেতেন রাফুল আদিন করতেন রুকু থেকে যখন উঠতেন তখন রাফুল আদিন করতেন আর দ্বিতীয় রাকাত থেকে যখন দাঁড়াতেন তখন রাফুল আদিন মানে তৃতীয় রাকাত আর তেহাতের
এই হাদিসটাকে নিয়ে আসা হয়েছে যে এই প্রসঙ্গে ইবনু খুজাই মতে আছে পাঁচশো চুরাশি নম্বর হাদিস এবং আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি একজন দেওবন্দি মানে হানাফি আলেম তিনি উমদাতুল কারি পঞ্চম খণ্ড দুশো সাতাত্তর পৃষ্ঠাকে সনদকে হাসান বলেছে এই হাদিসটাকে কোনো মহাদেশ যে বলেছে আমাদের জানা নাই আর ইমাম বুখারি কিন্তু প্রথম রফুল আদান প্রসঙ্গে এই হাদিসটা কিন্তু তার কিতাবে নিয়ে এসেছে এই হাদিস নিয়ে আসার পর ইমাম বুখারি মন্তব্যটা দেখেন ইমাম বুখারি কি বলছে মানে তিনি চেয়েছেন যে ইকতেলাব একদম নিরাশান তিনি চেয়েছেন আমরা শুধু প্রথম এমনটি নয় ইমাম বুখারি প্রথম এই হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তার মন্তব্য দেখেন ইমাম বুখারি বলছে এবার ইমাম বুখারি কল ওই হাদিসের পরে ইমাম বুখারি বলে এইভাবে নবী করিম সাল্লাহু আলী ওসাল্লাম এর সত্তর জন সাহাবি থেকে এই রাফুলি আদাইন তথা রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় বর্ণনা আছে কতজন সতেরো জন ইমাম বুখারি একটা হাদিস নিয়ে আসলেন আলী রদিয়াল আনহুর তারপরে তিনি গবেষণা করছেন ছয় লক্ষ হাদিসের আপেজ তিনি গবেষণা করে বলছেন যে এইভাবে ঠিক মরফু সূত্রে মানে আল্লাহ রসুল যে এই কাজটা করেছেন এই মর্মে শত্রুখানা ইমাম বুখারি বলছে সত্যজন সাহাবি থেকে আমি এমন হাদিস পেয়েছি সত্যজন সাহাবি তাদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেছে কারা কারা ছিল প্রথম নাম বলছেন আবু কাতারা আল আনসারি দুই আবু উসাইদ আল সাইদি মানে ইনি হচ্ছেন বদ্রি সাহাবি মানে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিন হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন মাসলামা আল বাদ্রি মানে ইনিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে চার নম্বর সাহাল বিন সাদ আর সাইদি পাঁচ নম্বর হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন ওমর ইবনুল খাত্তাব ইনি হচ্ছেন কে ওমর বিন খাত্তাবের সন্তান ইবনু ওমর নামে যাকে আমরা চিনি ছয় নম্বর হচ্ছে আবদুল ইবনু আব্বাস আবদুল ইবনু আব্বাস কে আবদুল ইবনু আব্বাস রসুলের চাচা তারপরে সাত নম্বর হচ্ছে যে সাত নম্বর আছে আনাস বিন মালিক ইনি কে রসুল সাল্লামের খেদমত করতেন খাদেম দেখেন যেসব সাহাবির নাম ইমাম বুখারি মানে উল্লেখ করেছে তারা কি দূরের না কাছের সব কিন্তু কাছের অনেকজন সাহাবি আছে নিয়ে আসেনি কেন মানে এরাই এতই ঘনিষ্ঠ যে আল্লাহকে সবসময় থাকতেন কে খাদেম কে চাচা কে বদরে অংশগ্রহণ করেছিল এই ধরনের সাহাবি এখানে আট নম্বর হচ্ছে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহু যিনি হাদিসের সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন তারপরে আরও আছে যে আবদুল্লাহ আবদুল ইবনু আমর ইবনু আস রদি আল্লাহ তালা আনহু আরও আছে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রদি আল্লাহ তালা আনহু তারপরে আছে ওয়াইল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনহু আছে মালিক ইবনু হরিস রদি আল্লাহ তালা আনহু আবু মুসা আল আসারি রদি আল্লাহ তালা আনহু আবু হুমায়দ সাইদি রদি আল্লাহ তালা আনহু ওমর ইবনুল খাত্তাব আর জন্য নাম পাওয়া গেল কার ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু তেইশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবার ওই হাদিসকে স্মরণ করেন আলিকুম বিসুন্নতি অসুনাতে খলেফার আসে দিন ও মাহাদিগিন যে আমার সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরো এবং আমার খলেফার আসে দিন তারপরে এখানে কজন খলাফা পাওয়া গেল এক আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু আর ওমর বিন খাত্তাব ইমাম বুখারি দাবি করছে ওমর বিন খাত্তাব তিনিও রাফুল আদানের পক্ষে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন আর আছে আলী বিন আবি তালেব তারপরে কিন্তু আরেকজন খলিফার নাম বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারি আর সত নাম হচ্ছে আবু দরদা রদি আল্লাহ তালা আনহু এই সত জন সাহাবির নাম অঙ্কন করে বলছি ইমাম বুখারি যে এদের থেকেও এই রাফুল আদিন করার হাদিস আছে ভাই বলুন তো এখন কোন ব্যক্তি যদি রাসুলের সুন্নাহ অনুসারে সলাত আদায় করতে চাই তিমাম বুখারি এই কলটা যথেষ্ট কি যথেষ্ট নয় কে লাভবাইক বলবে মানে সারা দেবে কে আমরা পড়ছি কিন্তু এত কিছু ইমাম বুখারি দেখেন প্রথমে রচনা করে দিচ্ছে আর ইমাম বুখারি এটা আমার কথা নয় ইমাম বুখারি মানে আমি শুধু আমার মুখ দিয়ে বলছি তাই কিন্তু আসলে ইমাম বুখারি চিন্তা করেন তো সে ছাপ্পান্ন হিজিদের মৃত্যু মন করেছে সেই সময়তে সমাধান দিয়েছেন কেননা ছয় লক্ষ হাদিস যার মুখস্থ তিনি কখন সিরিয়া কখন বাসরা কখন ইরাক কখনো মক্কা কখনো মদিনা বিভিন্ন জায়গাতে সফর করেছে কিন্তু তারপরে তিনি বলছেন যে এই সিদ্ধান্ত তার আমি যদি সিদ্ধান্ত দিই আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নাই মানুষ বলতে আমি কটা হাদিস পড়েছি কিন্তু ইমাম বুখারি রাইমহুল্লাহ সকলেই জানে যে তিনি বিশেষ করে ওলমে আহানক যারা আছে উন্নতুল কারি তাল বা বদরুদ্দিন আইনি এবং হাফেজ জাইলাই তার নাজবুর রাইয়াতে স্পষ্ট লিখেছেন যে ইমাম বুখারি রাইমহুল্লাহ তিনি মানে কুফাতে চারশো বার গিয়েছে কতবার চারশো বার কুফাতে গিয়েছে কেন হাদিস নেওয়ার জন্যে এত দেশ ভ্রমণ করেছে সে ইমাম বুখারি বলছে এটা আমার কল নয় তারপর দেখেন আরো বলছে দেখেন তারপরে বলছে যে আল্লাহ নবীর কোন সাহাবির সঙ্গে কোন সাহাবির মত পার্থক্য করেনি এবং আহলে ইলম তথা ওলেমাগনের নিকট কোন একজন সাহাবি থেকে একথা প্রমাণিত নয় যে যে নবী করিম সাহাম রফল এদিন করতেন না এই কথা কিন্তু আরো আরো মানে কঠিন মানে সমাধান এখানেই শেষ হয়ে যায় এ কথা তার ইমাম বুখারি ইমাম বুখারি এটা লিখার পরে বলছে যে এই যে আমি বর্ণনা করলাম এই জিনিসটা যে রফল এদিন করতে হবে এর বিপক্ষে কোনো সাহাবি ছিল না যে রফল এদিন করেনি কথা বুঝতে পারছেন ইমাম বুখারি দাবি কি 
যে রফল উদ্দিন কর্তব্য এই মর্মে অনেক সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছে কিন্তু বিরোধিতা করেছে কোন সাহাবি ইমাম বুখারী তিনি জানেন না তারপরে বলছেন এখানে আরেকটা কথা এবং ওলেম মানে আহলে ইলম যারা ওলেমাগণের নিকটে কোনো একজন সাহাবি থেকে একথা প্রমাণিত নয় যে নবী করিম রফল আদিন করতেন না মানে কোনো সাহাবি এই কথা দাবি করেনি এটা কাদের দাবি ইমাম বুখারি বলছে যে ওলেমাগণ মানে ইমাম বুখারির যতগুলো উস্তাদ আছে ধরেন বা আরও সেই সময় যত সমসাময়িককালে উস্তাদ ছিল তারাও জানতেন না যে আল্লাহ সাল্লাহ প্রদান করতেন না তার মানে বোঝা যাচ্ছে ইমাম বুখারি মৃত্যু দুশো ছাপান্ন হিজরি ইমাম বুখারির কল আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যু মন করে এগারো হিজরিতে ইমাম বুখারির গবেষণা তারপরে দেখেন এই কথা নিয়ে আসার পরে ইমাম বুখারি এখানে থামেনি হাদিস বর্ণনা করেছে এবং এখন তারপরে তাবেইদের কিছু কল নকল করেছে তাবেই মানে যা সাহাবিকে দেখেছে তো তাবেইদের সত্রজন তাবের নাম নিয়ে এসছে তিনি যা রফল আদান করতেন করার ফতুয়াও দিতেন বিখ্যাত বিখ্যাত তাবেই দেখেন তারপরে ইমাম বুখারি কী বলছে উপরুক্ত বিষয়টি নবী করিম সাল্লাহামের বহু সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে অনুরূপভাবে মক্কার বেশ কিছু ওলেমার নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে হিজ্জাজ তথা মক্কা হিজ্জাজ কাকে বলে মক্কাকে মদিনা ইরাক সিরিয়া বাসরা ইয়ামান খুরসান অধিবাসীদের নিকট থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম বুখারি হাদিসের জন্য বিভিন্ন জায়গাতে সফর করেছে বলছে উপরোক্ত কথাটা আমি বিভিন্ন জায়গাতে গিয়েছি তারপরে মক্কা মদিনা ইরাক সিরিয়া ইয়ামান খুরসান তারা যতগুলো ওলেমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তারা একই কথা বলেছে যে রাফুল আদান করতে হবে এটা হাদিস সহি সে বর্ণনা করেছে তারপরে ইমাম বুখারি আবার বলছে এবার কারা কারা বলেছে ইমাম বুখারি থামেনি কিন্তু যে কার কাছ থেকে শুনলাম কোন ওলেমারা বলেছে যে প্রশ্ন আছে ইমাম বুখারি কার কাছ থেকে শুনেছে মজহুল অপরিচিত ব্যক্তি ইমাম বুখারির নামও করেছে কি দেখেন সূত্রজনের কাছ থেকে ইমাম বুখারি তাবেইদের মানে তাবে তাবাইন এদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন যে না রাফল করতে হবে বিপক্ষে কোনো দলীয় প্রমাণ নেই এবার দেখেন কি বলছে যে কারা তার মধ্যে প্রথমে সাইদ বিন জুবাইয়ের আতা বিন আবির বাহ একশো দশ হিজরিতে মৃত্যু আতা বিন আবির একটা পরিচয় আছে তিনি হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফ আর এমহল্লাহ উস্তাদ কার ইমাম আবু হানিফ আর এমহল্লাহ আর ইমাম আবু হানিফ আর এমহল্লাহ আতা বিন আবির অবাহর সঙ্গে একটা বিখ্যাত উক্তি আছে সেটা মুসনাদে আলিব নুজাত হাদিস নাম্বার দু হাজার ষাট এবং নাজবুর রায়াতে হাফেজ জাইলি একজন হানাফি বিদ্যান আর উন্দাতুল কারি আল্লাহ বদরুদ্দিন আইনি তিনিও কিন্তু কথাটা নকল করেছেন ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহ বল মানে এই আতা বিন আবির অবাহ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে এই বিশ্ব জগতের মধ্যে আমি যতজন মানুষকে দেখেছি তার মধ্যে আতা বিন আবির অবার মতো উত্তম কোনো ব্যক্তিকে দেখি নাই ইমাম বুখারি ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহ কল যে আতা বিন আবির অবার মতো ভালো মানুষ উত্তম মানুষ আমার দুই চোখ দ্বারা দেখি নাই ইমাম আবু হানিফার কল এটা এখান থেকে আরেকটা জিনিস প্রমাণিত হয় যে ইমাম আবু হানিফা তার মানে তাবেই ছিল না ইমাম আবু হানিফা যে তাবেই ছিল না অনেকে বলে ইমাম আবু হানিফা তাবেই ছিল এখান থেকে এটা খণ্ড নয় কেন কারণ আতা বিন আবির রবা একশো দশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছে এক আর তিনি একজন স্বয়ং তাবেই আতা বিন আবির রবা এখন সাহাবি হওয়ার জন্য মানে তাবেই হওয়ার জন্য শর্ত কি তাবে কাকে বলে যে সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনহুমকে দেখেছেন এবং তার হাদিস শুনেছেন শিক্ষা নিয়েছেন দার্শে বসেছেন তাকে তো তাবেই বলে তো ইমাম আবু হানিফার কল কি যে আমি আতা বিন আবির রবার মতো উত্তম কোনো ব্যক্তিকে দেখি নাই এখন ইমাম আবু হানিফার এমহল্লা যদি সচক্ষে কোনো সাহাবিকে দেখতেন তাকে তাবের কথা নকল করতেন এখন যদি আনাস রদিয়াল্লাহ তাল্লাহ নকির সঙ্গে যদি ইমাম আবু হানিফার সাক্ষাৎ হতো তো তিনি কখনো বলতেন যে আনাস একজন সাহাবি রে ভাই তিনি কখনো তাবের নাম বলতেন যে আমি এই তা আতার চাইতে ভালো কাউকে দেখিনি তবে এখান থেকে প্রমাণিত ইমাম আবু হানিফা কল থেকে যে ইমাম আবু হানিফার এমহল্লা তিনি তাবেই ছিল না তাবে তাবাইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তার পরে প্রজন্মে আর এই কথাটা অনেকে নকল করেছে আমরা এই বিষয়ে ইনশাল্লাহ একদিন আলোচনা করবো তখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এখন যে পয়েন্টগুলো আসছে আমরা খণ্ডন করে দেবো শুধু আরেকটা দেখেন আতা বিন আবির অবাদ তারপরে বলছে মুজাহিদ মানে এদের কাছে ইমাম বুখারি শুনেছে তারপরে বলছে আল কাসেম বিন মোহাম্মদ সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমার ইবনুল খত্তাব তাছে ওমার ইবনু আবদুল্লাহ আল আজিজ নোমাল এইভাবে সত্র জনের কথা বা নকল করেছে যারা জুজুল রফলিয়া দিন বইটা আছে আপনারা ইমাম বুখারির প্রথম হাদিসের ব্যাখ্যাটা দেখে নেবেন কলকা দেখবেন এখানে মজুদ আছে তারপরে আরও কল নকল করেছে তারপরে কি বলছে ইমাম বুখারি আবার যে আবদুল্লা ইবনু মুবারক রফলিয়া দিন করতেন কে করতেন আবদুল্লা ইবনু মুবারক আবদুল্লা ইবনু মুবারক কোন কে জানেন ইনি হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফার ছাত্র কে আবদুল্লা ইবনুল মুবারক হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার এমহল্লার একজন বিখ্যাত ছাত্র মৃত্যুবরণ করেছে একশো একাশি হিজরি কত হিজরি একশো একাশি হিজরি এই আবদুল্লা ইবনু মুবারক একশো একাশি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন আর এর প্রসঙ্গে ইয়াহিবনু মাইন ইমাম বুখারির উস্তাদ মানে এই আবদুল্লা ইবনু মুবারক প্রসঙ্গে কে বলছেন
মানে পড়াশোনা করে তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন কুড়ি থেকে একুশ হাজার অনেক বর্ণনা আছে ইমাম জাহাবি শিয়ারু আলামিনা নুবালাতে তিনি কথাগুলো নকল করেছেন যে এই আব্দুল ইবনু মুবারক দুই নম্বর পয়েন্ট এর বিষয়ে যে আসমা ও রিজাল গ্রন্থে যতগুলো রাবি এসেছে প্রত্যেকটা রাবির উপর অভিযোগ আছে দুজন ব্যতীত তার মধ্যে একজন হচ্ছে আব্দুল ইবনু মুবারক কথা বুঝতে পারলেন রিজাল শাস্ত্রের উপরে প্রত্যেকের উপর অভিযোগ আছে এমনকি ইমাম বুখারি উপর অভিযোগ আছে ইমাম বুখারি প্রসঙ্গে ইমাম জুহিলির রাহিমাহুল্লাহ তার উস্তাদ বলেছে ইমাম বুখারিকে মুসলিমদের কবর স্থানে কবর দেওয়া যাবে না মানে এমন কোন ব্যক্তি ছাড় পায়নি আসমা রিজালে কেউ না কেউ অভিযোগ করেছে কোনো না কোনো অভিযোগ করেছে কিন্তু একমাত্র এই আব্দুল ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ইন্নার পুরেই প্রতি কেউ কিন্তু কোনো অভিযোগ করেনি এবার চিন্তা করে দেখেন ইমাম বুখারি প্রতি অভিযোগ আছে ইমাম মুসলিমের পুরে আছে ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফেই ইমাম মালেক আহমেদ যতগুলো আছে সবাই কেউ অভিযোগ করেছে কোনো না কোনো অভিযোগ আছে কিন্তু আব্দুল ইবনু মুবারকের প্রসঙ্গে কোনো অভিযোগই নাই এমন ব্যক্তি আর ইনার দিতে পরিচয় ইনি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লার ছাত্র ছিলেন এই ইমাম আব ইমাম বুখারি বলছে যে আব্দুল ইবনু মুবারক রফুল আদেন করতেন তারপরে কল দেখেন অনুরূপভাবে তার শিষ্যগুলো রফুল আদেন করতেন শুধু আব্দুল ইবনু মুবারক না তার যে শিষ্যগুলো ছিল ছাত্রগুলো ছিল তারাও কিন্তু রফুল আদেন করেছে কারা করেছে ইমাম বুখারি কিন্তু ওটাকেও ছাড়েনি ওটাকে নকল করে দিয়েছে যে আব্দুল ইবনু মুবারকের কোন কোন সঙ্গী কোন কোন ছাত্র রফুল আদেন করত এ কথা বলার পরে তিনি লিখছেন এখানে যে তার ছাত্রকে যেমন আলী ইবনু হাসান আবদুল্লাহ বিন উসমান ইয়াহি ইবনু ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া এরা রফুল আদেন করতেন তারপরে ইমাম বুখারি নিজের যেখানে জন্মভূমি বুখার ওই বুখারে কোন কোন ব্যক্তিরা রফুল আদেন করতেন কোন কোন ওলেমারা তাদের কথা কিন্তু নকল করেছে এখানে অনেকজন নাম দিয়েছে ঈসা বিন মুসা কাব বিন সাইদ মোহাম্মদ বিন সালাম আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ বিন মন্দি এই এই রকম ব্যক্তিদের কথা ইমাম বুখারি রাহমোল্লাহ তিনি নকল করে পরে তিনি বলছেন এরও রফুল আদেন করতেন আমাদের দলিল কি ছিল আলী রদি আল্লাহ তালাম সূত্রের হাদিস আর ইমাম বুখারি ইতিহাস রচনা করে দিয়েছে দেখেন মানে কিছু বাদ দেয়নি মানে তিনি কোথায় ভ্রমণ করেছে কার কাছ থেকে হাতে শুনেছে কারা কারা রফুল আদেন করতেন কোল ওলমা করতেন একদম সাহাবি থেকে শুরু করে নিজের জন্মভূমিতে কারা করত তাদের মধ্যে দলিল তিনি বলে দিলেন যে এরা এরা রফুল আদাইন করতেন এটা কার কথা ইমাম বুখারি রায় মহল্লা চিন্তা করেন প্রথম দলিল এটা আমার মনে হয় এই দলিল একজন মুসলিমের জন্য যথেষ্ট কেন সেই বুখারি তা আছে পাঁচ হাজার তেষট্টি নম্বর হাদিস আলোচনা বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যেটা আমার সুন্নতে বিমুখ হয় ফালাই সামিন নেই সে আমার অম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় থামান রাগিবান সুন্নাতি ফালাই সামিন নি কোনো ব্যক্তি যদি আমার সুন্নাত বিমুখ হয় যান সেটা সুন্নাত রসুল থেকে প্রমাণিত তারপর যদি অস্বীকার করে দেয় ফালাই সামিন নি সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় বা আমার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয় সুতরাং তিন বিজয় দুহাজার একশো চুয়ান্ন তার কঠিন কথা আছে আল্লাহসুল বলছেন যে আল্লাহ ছয় শ্রেণীর মানুষের উপরে লানত করেছে আর আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমিও তাদের উপরে লানত করি তার মধ্যে একজন তারা কাছে না যে আমার সুন্নাতকে তরক করে ছেড়ে দেয় যান ছেটা রসুল সুন্নাত দেখেন গুরুত্ব দিয়েছেন কত সঙ্গে আল্লাহ রসুলে কল এটা বলতে পারবে না যেটা ওই অমুকের কল এটা অমুকের কল তো এটা জানার পরে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে ইমাম বুখারির চেয়ে যে মানে সিদ্ধান্ত দেওয়ার চেষ্টা করেছে তারপরে কিন্তু আমরা এখান থেকে অনেকে গাফেল আছি তো যারা রাফুল আদায়ন করে না তাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা যে ভাই হানাফি শাফি মালেকি হামবেলি বা আহলে হাদিস এটা বড় পরিচয় নয় রসুলের সুন্নাত প্রমাণিত হচ্ছে এটা আমাদেরকে করতে হবে আমরা মুসলিম আমাদের মাঝে নেই তো কি হয়েছে রসুলের হাদিস তো আছে মানে এতটুক জজবা রাখতে হবে যে এটা কোরআন হাদিসে আছে প্রমাণিত আমাদেরকে করতে হবে পয়েন্ট নম্বর দুই আর একটা হাদিস দেব এই বিষয়ের পরে সেটা হচ্ছে ইমাম তিরমিজি রায় মহল্লা জন্ম দুইশো নয় হিজরি আর মৃত্যু দুইশো উনআশি হিজরি এই প্রসঙ্গে তিনি একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন ইবনু ওমর রতি আল্লাহ তালা আনহু ইবনু ওমরকে ওমর বিন খাত্তা রতি আল্লাহ তালা আনহুর সন্তান তিনি হাদিস যেটা নিয়ে এসেছেন নাফের সূত্রে নাফেকে নাফে হচ্ছে ইবনু ওমর রতি আল্লাহ তালা আনহুর একজন দাস কে ইবনু ওমর রতি আল্লাহ তালা আজাদ কৃত দাসের নাম হচ্ছে নাফে এবং তিনি হচ্ছে ইবনু ওমরের ছাত্র এই নাফে মৃত্যুবরণ করে একশো সত্তর হিজরি কত হিজরি একশো সত্তর হিজরি তিনি বর্ণনা করছে ইবনু ওমরের আমল সুনান তিনি যে খুলবেন দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস আমি এটা দেখিয়ে দিই আর আমি যেগুলো দলিল দিচ্ছি এটা এটা দার্সে তিরমিজি এটা হচ্ছে জাস্টিস তাকি উসমানি সুনান তিরমিজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ দার্সে তিরমিজি কি জাস্টিস তাকি উসমানি তিনি একজন হানাফি ওলেমা দেবন্দি মাজাহাবের তিনি দার্সে তিরমিজি তিরমিজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ নিয়েছেন আর এই ইবনু ওমরের হাদিসটা আছে এই দার্সে তিরমিজিতে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস শুধু কি লিখেছে তিনি এটা বলতে পার
আমরা আলাদেশ মতবাদে চলি তার জন্য আমরা আমাদের মতো বর্ণনা করছি সঙ্গে এটা হানাফি দেবন্দিদেরই বই এবং জাস্টিস তাকুসমানি বড় পরিচয় কি জানেন তাফসিরে মারিফুল কোরআন নাম শুনেছেন মারিফুল কোরআনের লেখকের নাম হচ্ছে মুফতি শফি রেহমাহুল্লাহ তার সন্তানের নাম হচ্ছে তাকুসমানি ইনি হচ্ছে জাস্টিস জাজ মানে ইনার মাকাম হচ্ছে এটা দেবন্দি ওলেমাদের কাছে যে ইনার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি বর্তমান জীবিতদের মধ্যে একটা নাই প্রথম যদি বড় কোনো আল্লামা হয়ে থাকে তো প্রথম নাম তারা বলবে এই তাকিসমানির নাম এত বড় একজন ওলেমা জীবিতদের মধ্যে তিনি কিছুদিন আগে বইটা প্রকাশ করেছে আর বইটা প্রকাশ করেছে আল কাউসার প্রকাশনী বাংলাদেশে হানাফিদের মধ্যে দশটা বড় প্রকাশনীর মধ্যে এটা কয় এক নম্বরের মধ্যে পড়বে তো দুশো ছাপান্ন নম্বর হাদিসে ঠিক এ হাদিস নেমে এসেছে এবং কমেন্ট কী বলছে মানে ব্যাখ্যাটা কী আছে আপনাকে শুনিয়ে দিব যাতে যারা ওলেমে আহানাফ আছে তারা যেন বলতে না পারে যে এটা আমরা আহলা হাদিস আমরা নিজেদের অনুবাদ পড়ছি বা নিজেদের বই থেকে আমরা দলিল দিচ্ছি তা নয় এমনকি এই দার্সের তিরমিজিকে বাংলাদেশের কৌমি মাদ্রাসা পাঠ্য বই মানে পড়তে হয় যারা কৌমি মাদ্রাসা রাওড়াতে আছে তাদেরকে পড়তে হয় সিলেবাসের একটা বই এখানে দেখেন আমি শুধুমাত্র ওইটাই পড়বো একটা হাদিস দুশো ছাপান্ন নম্বর হাদিস ওই উইবন অমর আদি আল্লাহ তালা হাদিসটা বর্ণনা করছে এটা আছে সালেমের সূত্রে সালেমের সূত্রে এটা নাফের সূত্রে নয় সালেমের সূত্রে আছে সালেম হচ্ছে ইবনু ওমরের সন্তান মানে ইবনু ওমরের সন্তান বর্ণনা করছে তার বাবার আমল মানে ইবনু ওমরের আর ইবনু ওমরের বাবার নাম কি ওমর বিন খাত্তাও আমি এই সনদগুলো মানে এই নামগুলো কেন বলছি বলেন তো যে দলিলটা যেন মানে আরও কঠিন হয় শক্তিশালী হয় কেন এগুলো যখন আপনি জানবেন তখন বলতে পারে একজন সাহাবি ওমর বিন খাত্তাও স্বয়ং একজন সাহাবি ইবনু ওমর তিনি একজন সাহাবি সালেম হচ্ছে ইবনু ওমরের সন্তান তার এই তিনি বর্ণনা করছেন কি যে সালেমের পিতা থেকে বর্ণিত আছে মানে ইবনু ওমর থেকে তিনি বলেন আমি রসুল করিম সাল্লাহামকে দেখেছি তিনি নামাজ শুরু করার মুহূর্তে সই হস্ত দয় কাত বরাবর উঁচু করতেন যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে সই মাথা ওঠাতেন তখন হাত উত্তোলন করতেন এবং মানে এই হাদিসটা বর্ণনা করার পরে এবং যখন দুই শেষদা মাঝ হতে উঠতেন তখন রফলে দেন করতেন না দুই সিজদা মাঝে তিনি রফলে দেন করতেন না তখন বোঝা গেল সিজদাতে রফলে দেন করা যাবে না মানে এটা আমাদের আমল আছে না নেই আছে এরপর দেখেন এটার পরে ইমাম তিরমিজির কিছু কল আছে কার কল আছে দার্সের তিরমিজি মূলত কি সুনান তিরমিজি ওটার ব্যাখ্যা করুন তো জাস্টিস তাকে শুনে লিখেছে তো এটা নিয়ে আসার পরে হাদিসটি নিয়ে আসার পরে ইমাম তিরমিজি কি বলেছে যেমন আমি বুখারি হাদিস পড়ার পর ইমাম বুখারি কী বলেছে দেখালাম ঠিক ইমাম তিরমিজি হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তার মন্তব্য কি তিনি কিছু মন্তব্য করেছেন তার মন্তব্য শুনে নেবার হুম আবু ঈসা তিরমিজি রহমাল্লাহ বলেন যে এই অনুচ্ছেদে ওমার আলী ওয়াইল ইবনু হুজর মালিক ইবনু হুয়ারেস কাতাদা রদি আল্লাহ তাল আনু আবু হুরাইরা আবু হুমায়দ সাইদি আবু উসাইদ সাহেল ইবনু সাদ মোহাম্মদ ইবনু মাসলামা আবু এই ধরনের তিনি চোদ্দ জনে কথা নকল করেছেন কতজন চোদ্দ জন ইমাম বুখারি কত জনে করেছিল সতেরো জন ইমাম তিরমিজি একটা হাদিস নিয়ে আসার পরে চোদ্দ জন সাহাবির কথা নকল করছেন যে এই সব সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনহুম এরাও কিন্তু এই প্রসঙ্গে হাদিস বর্ণনা করেছেন চোদ্দ জন দেখেন ইমাম বুখারি যেমন চেষ্টা করেছেন যেগুলোকে মানে কমপ্লিট করে দিয়ে এটা মানে একটা দ্বন্দ্বের নিরসন হয় ইমাম তিরমিজি বলছে এই প্রসঙ্গে এতজন হাজি বন্ধন করেছেন এরপর বলছেন আবু ইসার তিরমিজি সাহাবি কিছু সংখ্যক ওলে মানে আলিম এই মত পোষণ করতেন বলছে কিছু ওলেমা এবং কিছু সাহাবার দেওয়া হতো এই মত পোষণ করতেন তো কোন কোন সাহাবিরা রফল এজেন করতেন এবং ফতোয়া দিতেন ইমাম তিরমিজি সেটাকেও লিখেছে দেখেন ইমাম বুখারির মতো সেম হাদিস নিয়ে আসার পরে ইমাম তিরমিজি বলছে কোন কোন সাহাবি রফল এজেন করতেন তাদের কোন নকল করছেন এবার দেখেন কি বলছে তার মধ্যে রয়েছেন ইবনে ওমর কোন সাহাবি ইবনে ওমর রফল এজেন করতেন আচ্ছা জাবের ইবনু আবদুল্লাহ তারপরে সে আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা আনহু আনা মানে আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহু তারপর হচ্ছে ইবনু আব্বাস কত বড় বড় সাহাবি দেখেছেন তারপরে দেখেন আবদুল ইবনু জুবাই রদি আল্লাহ তালা আনহু প্রমুখ মানে এগুলো বলার পরে তিনি থেমে গেছেন বলছে এই ধরনের আরও অনেক আছে মানে যারা মশিহুর কিছু সাহাবি যারা সবসময় আল্লাহ সাল্লের পথে ঘাটে রাস্তাতে সবসময় চলতেন তাদের কথা বলেছে চিন্তা করেন তারপরে এবার বলছে দেখেন হুম আর তাবিদের মধ্যে এবার তাবেই চলে আসলেন যে কোন কোন তাবি এবার রফল এদিন করছে প্রথমে আল্লাহ রসুল থেকে চোদ্দ জনের কথা নকল করেছেন যে চোদ্দ জন সাহাবি বলেছে আল্লাহ রসুল রফল করতেন তারপরে তিনি কি আরও ছয় জন সাহাবার ওদের তালানদের নাম বন্ধ করলেন যে এই সাহাবিরাও করতেন তারপর আবার নকল করছে তাবেইরা যে কোন কোন তাবি রফল এদিন করতেন এবার তারপরে বর্ণনা করছেন দেখেন কোন কোন প্রথম হচ্ছে মালেক রদি আল্লাহ তালা আনহু তারপর হচ্ছে মামার আউজাই 
ابن انیا عبد الله ابن مبارک شافعی احمد اسحاق سالم তার পিতা সূত্রে এটা সৃষ্টি বর্ণনা করেছে তো এতগুলো বর্ণনা করার পরে দেখেন দেখেন যে প্রত্যেকটা কথা ইমাম তিরমিজি দেখেন প্রথম আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করছে কোন সাহাবী করতে সেটা বর্ণনা করছে তাবেই থেকে বর্ণনা করে দিল আর এখান থেকে আরেকটা কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে কোন কোন মাযহাবের রফলেন ছিল এই বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় আলোচনা করব যে চার মাযহাবের মধ্যে কোন কোন ইমাম বলেছে রফলেন করতে হবে আর কোন আলেম বলেছে রফলেন করতে হবে না তো আজকে আমরা প্রথম যে আলোচনার বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে এটাই যে দুটো হাদিস থেকে এই হাদিস দুটো পরে কেউ কিন্তু অভিযোগ করেনি কারণ ইবনু উমরের হাদিস সে বুখারির হাদিস এবং তিন মিজন নিয়ে এসেছে হাদিস কিন্তু জাইফ না কেউ কিন্তু হাদিস কিন্তু জাইফ কেউ কিন্তু বলেনি হানাফিরা বলেনি যে হাদিসটা জাইফ তো এখান থেকে সে দুটো হাদিস পেশ করলাম আর দুজন মুহাদ্দিস একজন ফকি একজন মুজদাহিদ তাদের পেশ করলাম যে তারা এই কথাগুলো নকল করেছে সুনান তির মিজিতে মজুদ আছে এমনকি তাদেরও গ্রন্থ মজুদ আছে এরপরে কোনো সংশয় কোনো সন্দেহ থাকতে পারে যে রফুল আদিন করতে হবে কি হবে না কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে এগুলো আমাদের সমস্যা না এগুলো স্বয়ং মানে মুহদ্দিসগঞ্জ যারা তারা সমাধান দিয়ে গেছে আর ইমাম বুখারি কঠিন হস্তে কলম ধরেছে মানে একটা বই রচনা করে ফেললে আলাদাভাবে চিন্তা করেছেন ইমাম বুখারি অন্য কোনো বিষয়ে স্বতন্ত্র বই রচনা করলেন না রফুল ইয়াদিন পোষণ একটা জুজ জুজ বলে কি মানে বইটার নাম হচ্ছে জুজ উল রফুল ইয়াদাইন জুজ ওটাকে বলে যখন কোনো মুহদ্দিস একটা বিষয় ভিত্তিক বই লিখে মানে একটা বিষয় অনেকগুলো হাদিস রচনা করে তাকে জুজ বলে তো ইমাম বুখারি একটা আলাদা বই রচনা করলেন তো আমার মনে হয় যে আমাদের এতটুকু আলোচনা যথেষ্ট যে রসুলের সুন্নাত যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল তখন লাব্বাইক তাদের সাড়া দেওয়া এবং রসুলের সুন্নাতকে মৃত্যু পর্যন্ত যারা আমরা মুসলিম সলাত আদায় করি তাদেরকে মানে এটা করে সলাত আদায় করাটা এটা অবশ্যই অবধারিত হওয়া উচিত এটা কোনো মাঝাবের বা কোনো ইমাম বলেনি এই জন্য যারা দাবি করছে এটা কিন্তু মোটে উচিত নয় তো যাই হোক এবার আমরা বেশ কিছু প্রশ্নোত্তরে চলে যাব এটা আমার আলোচনা আজকে সংক্ষিপ্ত বিষয় যে দুটো বিষয় থেকে আমরা দিয়ে দিলাম তো যারা মানে বিশেষ করে আজকে আমাদেরকে প্রশ্ন করবে শুধুমাত্র শাহাবুল ভাই আমরা সকলের কাছ থেকে প্রশ্ন নেব না কারণ মানে একজন প্রশ্ন করলে ইনশাআল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা উত্তর যথার্থ হয়ে দিয়ে দিলেই আমাদের আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ জি শাহাবুল ভাই আপনি অনেক মানুষ বলেন যে বিশেষ করে তাসাহে যখন আমরা থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা তাসাহের আঙুলি নড়াই তো অনেকে মন্তব্য করেন যে ঘোড়ার লেজের মতো নড়ানো অনেকে বলে ঘোড়া টিকটিকের মতো নড়ানো আসলে শরীয়তের বিষয় কি বলে আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে মানে এই প্রশ্নটা মানে এটা আত্মীয়দের তাসাহের বিষয়ে প্রশ্ন এটা আজকে শুধু প্রশ্ন উত্তর হবে রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে তাই রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে যে প্রশ্নগুলো সে প্রসঙ্গে আমরা এই বাকি যেগুলো আলোচনা করবো সেই দিন আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করে দেবো মদিনাবাসীদের আমল প্রসঙ্গে দুটো মত আছে তো এখানে প্রথমত একটা বুঝতে হবে যে ইমাম মালেক রাইমাহুল্লাহ রাইমাহুল্লাহ আমরা মালিক বলতে কোন মালিক ইমাম মালিক যে তিরানব্বই হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করে একশো উনিশ উনআশিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে ইনার থেকে একটা কল নকল করা হয় কেননা ইমাম মালিক জন্মগ্রহণ করেছে মদিনাতে এবং মৃত্যুবরণ করেছে মদিনাতে তো ইমাম মালিক প্রসঙ্গে শুধুমাত্র একটা ইবনু রুজদ একজন বিখ্যাত আলেম পাঁচশো কুড়ি হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিল আর পাঁচশো তিরানব্বই হিজড়িতে এই পঁচানব্বই হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে ইবনু রুজদের একটা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে বিদায়তুল মুজদাহিদ তিনি একটা ইতিহাস নকল করেছেন এবং মানে দাবি করেছেন এটা যে ইমাম আলেক রহমাহুল্লাহ তিনি রাফুল ইয়াদেন করতেন না কথা বুঝতে মানে অনেক ওলেমায় আহানাফ যারা আছে তারা একটা দলিল দেয় যে রাফুল ইয়াদেন যদি এত যদি ভালো জিনিস হবে এটা যে সুন্নাত হবে আলোচ যদি মৃত্যুবন্ত করে থাকে তাহলে কেন ইমাম মালিক তো মদিনার ইমাম তিরানব্বই হিজড়িতে জন্ম তিনি কেন তিনি রাফুল ইয়াদেন করতে হবে না এই মর্মে তিনি ফতোয়া কেন দিয়েছেন এটা তাদের মানে যুক্তি তার মানে বোঝা যাচ্ছে তাদের দাবি তার মানে ইমাম মালিক যেহেতু করতেন না তার মানে রাফুল আদায়ন মদিনা তো ছিল না এটা কিন্তু একদম ফেলে দেওয়া নয় তো তারা ইমাম মালিকের এই ফতোয়াটাতেই নকল করেন তো প্রথম কথা হচ্ছে ইমাম যিনি বর্ণনা করেছেন ইবনু রুজদ রাহিমাহুল্লাহ পাঁচশো কুড়িতে জন্ম পাঁচশো পঁচানব্বইয়ে মৃত্যুবরণ করে আর ইমাম মালিকের কল নকল করছে কার ইমাম মালিক তিনি একশো উনআশি হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ইবনু রুজ রহমাহুল্লাহ তিনি কিন্তু মাঝখানে কোনো সনদ দেয়নি 
সনদ মানে তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন কোন গ্রন্থে কথা লেখা আছে কার কাছ থেকে শুনেছেন তো মাঝখানে প্রায় তিনশো তেইশ বছর কত বছর ইমাম মালিকের মৃত্যুর তিনশো তেইশ বছর পর একজন ব্যক্তি এসে বলছি ইমাম মালিক রাফুল আদাইন করতে হবে মর্ম ফতোয়া দিয়েছেন তেবার আপনারা স্বাভাবিকভাবে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তি কার কাছ থেকে শুনলো মানে লম্বা একটা সময় তো কার কাছে শুনলো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ইমাম মালিক থেকে কথা প্রমাণিত নয় আর যদি প্রমাণিত হয় তো অবশ্যই একটা শর্ত যে ইমাম মালিক রেহমাহুল্লাহর কোনো ছাত্র যারা আছে তারা যদি বর্ণনা করে যে ইমাম মালিক রাফুল ইদিন করতেন না কোনো গ্রন্থ যদি পাওয়া যায় তবে কিন্তু ইবনু রুজদের কথাটা সঠিক প্রমাণ হবে কথা বুঝতে পারছেন তো তো আমরা ভালো ভাবে এটা দেখলাম যে হ্যাঁ ইমাম মালিকের এই কলটা পাওয়া গিয়েছে মানে ইমাম মালিক যে রাফুল ইদিন করতেন মানে করতে হবে না এই ফতোয়া দিয়েছে এটা পাওয়া গিয়েছে সে হচ্ছে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ চারশো তেষট্টি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে আর হাফেজ ইবনু আব্দুল বারকে কিন্তু মালিকি মাঝাবের একজন আলম হিসাবে দেখা হয় কোন মাঝাবের বিখ্যাত একজন মহদ্দিস মোয়াত্তা মালিকের বিখ্যাত একটা সারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছে আত্তম হিদ মোয়াত্তার মোয়াত্তা মালিক হাদিসের গ্রন্থ ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম কি আত্তম হিদ এই আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ মানে নকল করেছেন তো এই আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ দুটো মত নিয়ে এসেছে ইমাম মালিক থেকে কয়টা দুটো প্রথম মত হচ্ছে একটা জীবন মালিকের একটা ছাত্রের নাম হচ্ছে কাসেম এই কাসেম থেকে কাসেম বর্ণনা করেছেন যে ইমাম মালিক রাফুল দাইন করতে নিষেধ করেছেন এটা ইমাম মালিক নিষেধ করেছেন এটা ফতুয়া আর এই ইমাম মালিকের আরও ছজন ছাত্র ছিল যারা বলছেন যে না ইমাম মালিককে আমরা দেখেছি তিনি মৃত্যু পর্যন্ত রাফুল দাইন করেছেন এবার সাহিকভাবে কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে বলেন শুধুমাত্র কাসেম একজন ইমাম মালিকের একজন ছাত্র বলছে তুমি বর্ণনা করছেন ইমাম মালিক রাফুল ইদিন করতে নিষেধ করছে ফতোয়া আর বাকি ছয়জন তারই ছাত্র বলছেন ইমাম মালিককে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা দেখেছি তিনি রাফুল দাইন করতেন এখন কোনটা গ্রহণযোগ্য হবে একটা সাধারণ তো আমরা এটা যেখানে দেখলাম হাফিজ আব্দুল বারে আর তামিহিদে আছে নবম খন্ড দুশো তেরো পৃষ্ঠাতে ইমাম মালিক ইমাম মালিক প্রসঙ্গে এই দুটো কল নকল করেছে তো ইমাম মালিকের কোন কোন ছাত্ররা রাফ মানে ইমাম মালিক যে রাফুল ইদিন করতেন বর্ণনা করেছে কে কে প্রথম হচ্ছে ইমাম মালিক থেকে প্রথম আছে তার মানে ইবনি ইবনু ওয়াহাব দুই নম্বর আছে ওয়ালিদ বিন মুসলিম তিন নম্বর সাইদ বিন আবু মার আম চার নম্বর আছে আসহাব ইবনু আব্দুল আজিজ এই ধরনের আরও আছে আবুল মুসআব এই ছয়জন ইমাম মালিকের ছাত্র বলেছে যে ইমাম মালিক রাফুল আদিন করতেন একটা ইমাম মালিকের ফতুয়া একটা আমোদ আর যিনি ফতুয়ার যে বর্ণনা করছে একজন আর আমলে বর্ণনা করছে কমপক্ষে ছয়জন আর সাইদ বিন আব্দুল মানে সাইদ বিন আবু মার আম মানে এই যে ব্যক্তি আর একজন হচ্ছে মানে আসাফ ইবনু আব্দুল আজিজ ইমাম মালিকের এই ছাত্র তিনি বলছেন যে আমি ইমাম মালিকের সঙ্গে ইমাম মালিকের মৃত্যুর এক বছর আগে মিলিত হয়েছিলাম মানে একশো আঠাত্তর হিজরিতে ইমাম মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কে ইমাম মালিকের এই ছাত্র আসাফ ইবনু আব্দুল আজিজ এবং তিনি নিজে বর্ণনা করছেন যে আমি ইমাম মালিককে সেই সময় তারা ফলাইদিন করতে দেখেছি কখন মৃত্যুর এক বছর আগে হাফেজ ইবনু আব্দুল বারাত তামিহিদের নবম খন্ডের দুশো বাইশ পৃষ্ঠাতে এই কথাটা নকল করেছে তো হানাফি ভাইদের যুক্ত হচ্ছে এটা ইমাম মালিক থেকে যে রফলা দেয় মুনকির পাওয়া যায় ইমাম মালিক যদি রফল দেয় না করে তাহলে তাদের দাবি তারপরে মদিনার ইমাম মদিনাতে ছিল মসজিদ নববীর ইমাম তার মানে মসজিদ নববী তারা ফলাইদিন হতো না তো আসলে ইমাম মালিক মৃত্যুবন্ধ রফলাইন করতেন আর কোর্ট মানে যে ফতুয়া দিয়েছেন যে রফলাইন করা যাবে না তো এটা মূলত কি একজনের বর্ণনা এটা কাসেমের বর্ণনা আর ফতুয়া আর ওলেমাই আহানাফের একটা ওসুল আছে একটা নীতিমালা আছে দেখছে কোন একজন রাবি একটা হাদিস বর্ণনা করছে কোন রাবি একটা ফতুয়া দিচ্ছে আর সে রাবির আমলটা আছে তার ফতুয়ার পরিপন্থী কথা বুঝতে পারছেন মানে আমি একটা কথা বললাম যেটা জায়েজ কিন্তু আমি সে আমলটা করি না অথবা আমি বর্ণনা করছি যে রফুল আদিন করতে হবে না কিন্তু সঙ্গে আমি রফুল আদিন করছি এরকম হাদিস পাওয়া যায় কি যায় না যে একটা মানে একটা কলের মধ্যে আর একটা আমলের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায় পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় তখন কোনটাকে গ্রহণ করতে হবে হানাফিদের ওসুল হচ্ছে এটা শরহু মানুল আসার ইমাম তাহাবির কিতাব লেখক মৃত্যুবন করে তিনশো একুশে জুড়িতে ইমাম তাহাবির রেমাহুল্লাহ তো তেরো পৃষ্ঠা চুরানব্বই পৃষ্ঠা ছাব্বিশ পৃষ্ঠাতে একটা ওসুল নকল করেছে যে কোনো রাবি যখন কোনো ফাতোয়া দেয় বা কোনো হাদিস বর্ণনা করে আর ওই রাবির আমলটা যদি তার বর্ণনা ফতোয়ার পরিপন্থী হয়ে যায় উল্টা হয়ে যায় তখন কোনটা গ্রহণ করতে হবে তার আমলটা গ্রহণ করতে হবে কোনটা আমলটা গ্রহণ করতে হবে 
এখন যদি ধরলাম এই কাসেমের এই ঘটনা সহি কাসেম বলেছে যে মালিক থেকে রফল মুনকির মানে রফল করতে হবে না তিনি ফতো দিয়েছেন এটা মালিকের ফতোয়া ইমাম মালিকের আমল কি তিনি নিজেই করতেন তাহলে অসুলের দিক থেকে যদি এটা যদি সহিও ধরে নেওয়া হয় তারপরেও কিন্তু ইমাম মালিক থেকে কোনটা প্রমাণিত আমলটা প্রমাণিত আর ইমাম মালিক যে রফল করতেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ আর একটা দলিল আছে আমরা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি আগে সুনান তিরমিজিতে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস দুশো চোদ্দ ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস নিয়ে আসার পরে তাবিস সূত্রে যখন ইমাম মালিক বর্ণনা করছে যে কোন কোন তাবের রফল করতেন তখন কিন্তু ইমাম মালিকের কল নকল করে ফেলেছে কে ইমাম তিরমিজি তখন ইমাম তিরমিজি বলছে ইমাম মালিক রফল করার পক্ষে ছিলেন তিনি করতেন রফল দেন তো আপনি যদি এচ্ছেতে বড় কোনো দলিল লাগতে পারে তখন বোঝা যাচ্ছে এখানে ওলেমাই আহনাফ যারা আছে তা এখানে ইলমের খেয়ানত করতে চাইছে আর ইমাম মালিক যে রফল দেন করতেন তার ছয়জন সাগ্রেদ থেকে বর্ণনা করলাম তারপরে কি ইমাম তিরমিজি স্বয়ং কন নকল করলাম কমপক্ষে চব্বিশ জন মহাদ্দিস যা সালাফ মানে চলে গেছে তারা প্রত্যেকে বলেছে ইমাম মালিক রাফুল দিন করতেন রাফুলের পক্ষে ছিলেন ইমাম মালিক তার মানে বোঝা গেল কি তার মানে মদিনাতে আমল ছিল কি ছিল না একই যদি রসুল ধরা যায় তাহলে মদিনাতে কিন্তু তাহলে ইমাম মালিকের মোল্লা থেকে রফুল দিন করাই প্রমাণিত রফুল দিন ফতোয়া যেটা আছে সেটা সঠিক নয় যে ইমাম মালিক থেকে কিন্তু এখন একটা কথা মনে রাখবেন বর্তমান মালিকই যারা আছে তারা কিন্তু রফুল দিন করে না মানে বিশ্বের অনেক জায়গায় যেখানে মালিকই আছে তারা কিন্তু রাফুল আইদিন করে না কেন কারণ এখানে যে মহা এই যে কাসেমের সূত্রে আছে ইমাম মালিক রাফুল দিন করতেন না তার জন্য কিন্তু এর কলটাকে ধরে নিয়েছে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন মুহাত্মা মালিক ইমাম মালিকের নিজেরই বই আছে ইমাম মালিক যে রফুল আইদিন না করতেন মুহাত্মা মালিক হাদিস নিয়েছে রফুল আইদিন করার কোন হাদিস ওই বুখারি ওই হাদিস ইবনু উমরের সূত্রে কথা বুঝতে পারলেন কি মানে জি জি যে একজন কাসেম বর্ণনা করছে এই জন্য কিন্তু মালিকের কিন্তু এই রফুল আইন করে না কিন্তু ইমাম মালিক যে রফুল আইন করতেন ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছে তার ছাত্ররা বর্ণনা করেছে আবার ইমাম মালিক রাই মহল্লা তার মুয়াত্তা মালিক হাদিসের গ্রন্থ তিনি ইবনু ওমর থেকে রফুল আইন করার পক্ষে নিয়েছে বিপক্ষে কোনো হাদিস নিয়ে আসেনি রফুল আইন করতে হবে না তো এর চেয়ে জল যন্ত্রের কোনো প্রমাণ লাগবে যে মালিক ইমাম মালিক রাই মহল্লা তিনি রফুল আইন করার পক্ষে ছিলেন এর চেয়ে দলিল মানে আমার আর কি দিতে পারি সত্য নিশ্চিত জন্যই এতটাই যথেষ্ট তার মুয়াত্তার গ্রন্থে যে হাদিস নিয়ে নিয়ে এসেছেন বিপক্ষে হাদিস নাই তার ছাত্র মননা করেছে ইমাম তিরমিজি নকল করেছে ইমাম আহমেদ নকল করেছে অনেকজন নকল করেছে ইমাম মালিক রাফুল করতেন মৃত্যু পর্যন্ত রাফুল করেছেন তো যাই হোক তারপর পরবর্তীতে ওটা আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন এই কারণের জন্য যে অনেক সময় বগলে নাকি মূর্তি রেখে চেপে রেখে নামাজ পড়া হতো এই বিষয়টা যদি একটু ভালো বিষয়টা হচ্ছে একটা যে আমাদের এখানে কিছু কিছু আলেমরা আছে সাধারণ আলেম বড় কোনো আলেমরা কিন্তু অভিযোগ করে না যারা মাদ্রাসায় গিয়েছে তো পড়াশোনা করেনি কেন স্কুল কলেজে আমরা তো দেখি অনেক আলেম হলে মাছ মানে অনেক ছাত্র আছে স্কুলে বসে থাকে পড়াশোনা করে না মাদ্রাসায় তো ঠিক এমনই আছে অনেক বদ আছে আমি কেমন বিভিন্ন মাদ্রাসাতে দেখছি যে শিক্ষক হুজুররা কিন্তু মাদ্রাসার ছেলেদের সঙ্গে কুকির দিয়েও করে অনেক ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে যদিও একটা লজ্জাজনক তো অনেক ওলেমা বা আমরা প্রথম যখন রফল আমি নিজে শুরু করেছিলাম দু হাজার দিকে সেই সময় কিন্তু আমাদেরকে এই অভিযোগ কিন্তু একটা করা হতো যাই রফল একদিন প্রথম জামানাতে ছিল তো পরবর্তী সময় তাহলে ছেলেটা বাদ দিয়েছে কেন কারণ হিসেবে বলেছে সাহাবর দিয়ে আল্লাহ তালা আনুমরা কি করতেন যে বগরে পুতুল নিয়ে আসতেন মূর্তি নিয়ে আসতেন মানে যেসব মূর্তির উপাসনা করতেন সেসব মূর্তিকে নিয়ে আসতেন কেন এতই ভালোবাসে নওজ বিল্লাবিন যা আলী বলতে এটা কি সাহাবর দিয়ে আল্লাহ তালা আনুমপুরে গুস্তানি করে না অবশ্যই গুস্তানি করা যারা ইমান নিয়ে এসেছে যাদের প্রসঙ্গে পবিত্র কোন রদি আল্লাহ তালা আনহ রান যারা তাদের খুশি রাজি সেই সব সাহাবিরা নাকি ইমান নিয়ে আসার পরে মুনাফিকি করেছে নওজ বিল্লাবিন যা আলী তো এটা যারা বলছে কত দূর পর্যন্ত যে যাই মানে চিন্তা করে না আর এই প্রসঙ্গে কোন একটা সহিত দূরে কথা জাইব তো দূরে কথা জাল হাদিসও একটাও নেই এমনকি ইতিহাসের অনেক বড় বড় কিতাব আছে কোনো ইতিহাসের গ্রন্থ লেখা নেই যে সাহাবিদের এমন একটা আচরণ করেছে এটা সম্পূর্ণ কিন্তু মিথ্যা ওলেবে আহানাফের মধ্যে যারা মানে একটু গবেষণা করে সেই সব গবেষকদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন আসলে এই যে একটা দাবি করা হয় এই দাবি কি সঠিক তারা কিন্তু নাকচ করবে না হাদিসে আছে না ইতিহাসের ইতিহাসের কোনো গ্রন্থে আছে তারিখে দামেশ কমপক্ষে পঁয়ষট্টি খণ্ডে রচনা একটা বই ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছে খাতিব বাগদাদি তারিখে বাগদাদ চারশো তেষট্টি মৃত্যু লেখকের কমপক্ষে পনেরো থেকে সতেরো খণ্ডে যেটা মাত্রায় সামলে আছে পনেরো থেকে সতেরো খণ্ডে এই তারিখে বাগদাদ গ্রন্থ আছে 
ইমাম বুখারির তারিখুল তাবির আছে ইমাম জাহাবি শিয়ারু আনামে নুবালা রিজাল্ট শাস্ত্রের উপরে বই লিখেছে অনেক ইতিহাস নকল করেছে আমরা পরবর্তী সময়তে বলবো তো শিয়ারু আনামে নুবা নুবালা অনেকগুলো গ্রন্থ আছে কোন জায়গাতে কিন্তু এই ঘটনা কিন্তু নকল করেনি এটা সম্পূর্ণ কিন্তু সাহাবিদের প্রতি এটা অভিযোগ এই প্রসঙ্গে কোনো ঘটনা কোনো হাদিস থেকে প্রমাণিত নয় এমন কি ইমাম আবু হরিবারের মূল্য কোনো ছাত্র কিন্তু বর্ণনা করেনি তার ছাত্র তো বর্ণনা করতে পারতো এত একটা ঘটনা যদি হয়ে থাকবে এটা হাদিস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল ইতিহাস না হলেও তো এটা সম্পূর্ণ তাদের একটা অজ্ঞতা যেটা লা ইলমিয়াত মানে জ্ঞান নাই তারা একটা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ধোকাবাজি এখান থেকে আল্লাহ সন্তান এসব ব্যক্তিকে হেদায়ত করুক আমরা এই কামনাই করি আরেকটা বিষয় যে খুব ভালো প্রশ্ন এটা যে হানাফি ভাইরা যারা আছে তাদের অনেক দাবি করে রফদের না করার কারণে যেমন কি তারা মানে হাদিস যখন তাদের কাছে সহি নাই কেন ইমাম বুখারিকে আমি দেখালাম জীবন বুখারি প্রথম বলেছে রফদিন করতে হবে না এই মনে কোনো হাদিস কোনো সাহাবা কিন্তু বর্ণনা করেনি ইমাম বুখারি মানে যেমন তোর মানুষ বলেনি তো এই জন্য তারা কি এখন ইতিহাসের উপরে বেশি চাপ দেয় যে রফল যদি এত গুরুত্ব হতো তাদের মদিনাতে কেন হয় না যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আমরা দেখালাম তারপর বলে যে কুফাবাসীরা রফল দিন করতো না এই প্রসঙ্গে কিন্তু কারা তারা আলোচনা করে তো আসলে কুফাবাসীতে কি আসলে আমল হতো না রফল দিনের এই প্রসঙ্গে মানে আমার একটা ছোট্ট ক্লিপ ইউটিউবে আছে যে কুফাবাসীরা কি রফল দিন পরিত্যাগ করেছিল আমি কিছু দলিল মানে ওখানে সেখানে দিয়েছিলাম তো মানে তারপরে আর বেশি আলোচনা করিনি আজকে আমি এই বিষয়ে পরে কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা করবো যে কুফাবাসীদের পরিবেশ কি ছিল রফল করার পক্ষে না বিপক্ষে এর আগে জানতে হবে যে কুফা প্রসঙ্গে আল্লাহ রসুল কি বলেছে কুফা প্রসঙ্গে একাধিক হাদিস আছে যে কুফা প্রসঙ্গে বুখারি মুসলিম আহমদাবুদ যে আল্লাহ রসুল্লাহ পূর্ব দিকে মানে তিনি একবার দোয়া করলেন তারপরে তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে দোয়া করলেন কিন্তু তিনি মানে পূর্ব দিকে দোয়া করলেন তাদের বদ দোয়া করলেন কেন বদ দোয়া করলেন আল্লাহ রসুল বললেন যেখানে শয়তানের এখান থেকে সিং বের হবে মানে আলসুল আগে থেকে ভবিষ্যৎবাণী করেছে আর মানে ঈদ আকসিরিয়া কোন দিকেটা পূর্ব দিক সেটা সিং যে দিক দিয়ে বেরোবে পরিষ্কার বলা হয়েছে দেখেন আইএস আইএস যত জঙ্গি সন্ত্রাসী সংগঠন কোন থেকে আসছে ওখান থেকে দেখেন মুসলিম মুসলিম লড়াই করতে কথা হচ্ছে ওখানেই ওই যে সিং বের হবে শয়তানের দেখেন ওই প্রথম ওখান থেকে ফিতনা শুরু হয়েছে যত দ্বন্দ্ব ঝামেলা সব কিন্তু ওখান থেকে ওই কুফার মধ্যে থেকে আরও কিছু হাদিস আছে ইবনু উমর ও তেল তালা আনুসমাতে কুফা বাফসিরা বেশ কিছু লোক এসেছিল মুসনুদ আহমেদ আছে ছ হাজার চারশো ছয় নম্বর হাদিস সুহাইব আরনা ওতার হেমা আল্লাহ তাহাকিক অনুসারে এসে জিজ্ঞাসা করছে একজন কুফাবাসী এসে বলছে যে আচ্ছা বলেন তো যে কোনো যদি মশা বা মাছি যদি মেরে দিই তাহলে গোনা হবে কি হবে না মশা মাছি মারলে গোনা হবে কি হবে না সঙ্গে সঙ্গে ইবনু ওমর অতি তানে বলছে যারা নবীর নাতিকে হত্যা করেছে তারা মাছি মারার হুকুম জানতে চাইছে কথা বুঝতে হলে না দেখেন কি একটা জবাব মানে আক্কেলি জবাব অ্যান্টি ভেনাম মানে একটা যুক্তি যে বলছে যারা রসুলের নাতিকে মেরে ফেললো হত্যা করে ফেললো তারা জিজ্ঞেস করছে মাছি মারলে গোনা হবে কি হবে না মানে কুফাবাসীদের মধ্যে মানে সব জায়গায় বিভ্রান্ত কুফাবাসীর মধ্যে ছিল এই যে অনেক সাহাবির মধ্যে থেকে এরকম কথা আছে অনেক তাবিরা বলেছে আল্লাহ সাল্লি থেকে সূত্রে হাদিসে আছে তাউস রদি আল্লাহ তালা আনু একবার মানে কুফাতে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছে তাউস রদি আল্লাহ তালা তা মানে কাব রদি আল্লাহ তখন বলছে তুমি মানে কুফাতে যেও না কেন কুফাতে সব জায়গায় শৈতানি বেশি হয় কুফাতে যেও না এই ধরনের অনেকগুলো হাদিস আছে যে আমি মামার ইবনু রাশিদে আছে কুড়ি হাজার চারশো একষট্টি নম্বর হাদিস সনদ হাসান আর একটা হাদিস আছে আমি পাঁচটা হাদিস শুধু বলবো যে কুফাবাসীর প্রসঙ্গে সাহাবিদের মতামত কী ছিল আর আল্লাহ রসুল কী ভবিষ্যৎবাণী করেছে কুফা প্রসঙ্গে আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি স্বয়ং বলছে যে হে কুফাবাসী তুমি আমরা কিছুদিন পর তুমি আমাকে মিথ্যা মানে মিথ্যুক বলে ঘোষণা করবা আবু হুরাই রদি আল্লাহ তালা বলছে যে কুফাবাসীরাই প্রথম আমাকে মিথ্যুক বলে ঘোষণা করবে আর ঠিক কুফাবাসীরা মিথ্যুক বলে ঘোষণা করেছিল যে আবু হুরা মিথ্যা হাদিস রচনা করে রসুলের নামে মিথ্যা হাদিস রচনা করে আবুর প্রতি অভিযোগ করেছিল কুফিরা এই হাদিসটা দেখবেন আবু হুরার প্রসঙ্গে ইবনু মাজাত আছে তিনশো তেষট্টি নম্বর হাদিস আর সোনার নাসাইতে পাঁচ হাজার তিনশো সত্তর নম্বর হাদিস হাদিস হাসান আরও মুসনাদ ইসাক বিন রাহিয়াতে আছে দুশো বাষট্টি নম্বর হাদিস আর আরেকটা বিষয় কুফাবাসী প্রসঙ্গে সে বুখারি খুলবেন সবচেয়ে পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস যে কুফাবাসী প্রসঙ্গে মানে কুফাবাসীরা বেশ কিছু মানুষ সোয়েল বিন সদ রদি আল্লাহ তাল আনহু যখন ওমর বিন খাত্তাব যখন খলিফা কোন কোন খলিফা ওমর বিন খাত্তাব ওমর বিন খাত্তাব যখন খলিফা ছিলেন ঠিক সেই সীমাতে ওমর বিন খাত্তাবের কাছে অনেকগুলো অভিযোগ করেছিল কুফাবাসীরা কার বিরুদ্ধে এই সদ রদি আল্লাহ তালা
কুফিরা যে সলবিন সাদ যিনি বিখ্যাত সাহাবি মানে তিনি নামাজ ভালোভাবে পড়তে পারে না অনেক ইনান্নু অনেক অভিযোগ তখন তো একটা হচ্ছে নামাজ ঠিকভাবে আদায় করতে পারে না তো এখানে একটা অ্যান্টি ভেনম যা হচ্ছে এটা যে অনেক মানুষ হচ্ছে দেখবেন বলবে এ তোদের তো কিরাত ভালো না শুদ্ধ যেন নামাজই হয় না তো নামাজ হয় কার কার হয় না প্রথম কারদের ফতো এটা কুফিদের সৈ বুখারিতে সাতশো পঞ্চান্ন নম্বর মুসনাদে আহমেদ পয় এক হাজার পাঁচশো আঠারো এবং সোন মুসনাদে আবিদ আউদ তাইলেসি মানে সোন আবুদ আউদ নেটা মুসনাদে আবিদ আউদ তাইলেসি একটা হাদিসের গ্রন্থ হাদিস নাম দুশো চোদ্দোতে মানে এই কথাগুলো মানে বর্ণন আছে এখন দেখেন কুফাবাসীরা যদি অফল দিতে না করে তো আমাদের কি যদি প্রমাণই হয় না কুফা তাদের অফল ছেড়ে দিয়েছিল তো কুফা প্রসঙ্গে তো আল্লাহ সাল্লু প্রশংসা তো করেননি রে ভাই কুফা প্রসঙ্গে তো আশঙ্কা আছে এখান থেকে শয়তানের সিং বের হবে আবুরের রোজে তো ওনাকে মিথ্যু বলবা কুফাতে মানুষকে যেতে দিত না কোনো সাবি যদি পরামর্শ নিত কুফাতে যাব তো তারা যে রফলে বাদি দেয় তো সমস্যা কোথায় তো কুফার পরিবেশ যে রফলে করা ছিল কি ছিল না ইমাম তিরমিজি শুনান তিরমিজে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস নিয়ে আসে ওখানে রচনা করেছে যে সুফিয়ান সৌরি আছে ইব্রাহিম নাহাই আর বেশ কিছু কুফি মানে কুফাবাসী তারা রফলা দেন ছেড়ে দিয়েছে মানে তারা রফলা দেন ছেড়ে দিয়েছে তো ভাবে বলেন তো রফলেন ছেড়ে দেওয়া আর রফলা দেন না করা পার্থক্য আছে না নেই পার্থক্য আছে এখন আমি যদি বলি যে ইমান তিন মিজি নকল করলেন ধরেন এই কথাটা যে কুফাবাসী রফলেন ছেড়ে দিয়েছে তার অর্থ কি দাঁড়ায় এখানে অনেকগুলো অর্থ দাঁড়ায় আমি মানে আরো গভীরভাবে বলবো যে রফলেন করতেন মানে তারা রফলেন ছেড়ে দিয়েছে তার অর্থ এটাই যে রফলেন ছেড়ে দিল কেন এটা প্রশ্ন আসে আর দুই নম্বর এখানে হচ্ছে এটা যে অনেক মানুষ এখন নামাজ ছেড়ে দিয়েছে এটা ভালো কাজ না খারাপ কাজ এখন যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আরে শাহুল ভাই আপনি নামাজ করতেন নামাজ ছেড়ে দিয়েছে বা ধরুন আমি এখন জলঙ্গিতে গেলাম বিশেষ পরে আরে বিশেষ পরা মানুষের সব নামাজ ছেড়ে দিয়েছে রে যদি আমি যদি এটা আফসোস করে যদি বলি তো এটা ভালো না খারাপ আরে যারা পরে যারা ভূত থাকি ব্যক্তি তার তো আতঙ্ক আর নামাজ ছেড়ে দিয়েছে মানে তো মূলত ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এটাই যে এতজন সাহাবির কথা নকল করছে ইমাম তিরমিজি যে চোদ্দ জন সাহাবি দশ জন তাবে ই তারপর তাবে তাবে ই এরা সকল রফলেন করতেন আলোচনা থেকে বর্ণনা করেছে কিন্তু কুফা বা শীতে তার রফলেন ছেড়ে দিয়েছে তো ইমাম তিরমিজি মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করেছে আর হানা ফিরে এটাকে দলিল বানিয়েছে যে এই দেখো দেখো ইমাম তিরমিজি বলেছে যে রফল এদিন ছেড়ে দিয়েছে বুঝতে পারলেন না ইমাম তিরমিজি দুঃখ প্রকাশ ইমাম মারওয়াজি রেহমাহুল্লাহ দুশো দুই হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করে আর দুশো চুরানব্বই হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে তিনি স্বয়ং চার খণ্ডে রফল এদিনে বই নিয়ে এসেছে লিখেছে কটা খণ্ড চার খণ্ডে বই রচনা করেছে ইমাম মারওয়াজি রেহমাহুল্লাহ চারটে খণ্ডতে তো তিনি ওই কলটা নকল করেছেন যে কুফা তিনি যখন একজন ঐতিহাসিকবিদ ছিলেন তিনি দেশ ভ্রমণ করেছে ভ্রমণ করার পরে গিয়ে দেখছে যে সমস্ত মক্কা হিজাজ ইরাক বাসারা শ্রাম সব জায়গায় তারা ফলেদন করে তো যাই দেখছে যে কুফা বাসীরা দেখছে তারা ফলেদন করছে না ইমাম মারওয়াজি রেহমাউল্লাহ ওত কথা নকল করেছে তার বই যে আমি দেখলাম যে কুফার বাসীরা বেশ কিছু আছে যারা রাফাদন পরিত্যাগ করেছে এই যে ইমাম মারওয়াজি রেহমাউল্লাহ এটা নকল করেছে হানাফিরা ভাইরা এটাকে তৈরি বানিয়েছে এই কথা দেখো 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 কুফা বাসীরা ফলেদন ছেড়ে দিয়েছে আরে ভাই এটা তো দুঃখের কথা যে তিনি চার খণ্ডে রফলে দিন প্রহার করার পক্ষে তৈরি রচনা করছে ইতিহাস বলছে কুফারা ছেড়ে দিয়েছে রফলে আইন তো এটা তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে কিন্তু এটাকে দলিল বানাচ্ছে মানে কোথাকার দলিল কোথা থেকে তো এই দলিলগুলো কিন্তু এই আমাদের মৌলানা আব্দুল মতিন তিনি দিয়েছেন নাসিউদ্দিন চাঁদপুরি হানাফি কেল্লাতে তিনি কিন্তু এই দলিলগুলো দিয়েছেন মানে স্বাভাবিক সাধক সাধারণ পাঠক যদি পড়ে কি বুঝবে যে মদিনা বাসের রফলেন ছেড়ে দিয়েছে কুফাতে ছেড়ে দিয়েছে তাই তো তো তার মানে রফলে শেষ মানে তো ছিল না বা রফলে অতটা গুরুত্ব নাই কিন্তু কথা কোথাকার কথা কিভাবে লাগাচ্ছে এবার আমাদের দলিল যে না রফলে দেন কি কুফাবাসীরা ছেড়েছিল আমাদের উত্তর হচ্ছে না কারা ছেড়েছিল প্রশ্ন তো যে কোন সাহাবি একজন সাহাবের নাম বলেন দশজন সাহাবের নাম বলেন পাঁচজনে বলেন যে কুফাবাসীরা সকলে রফলে দেন ছেড়ে দিয়েছে তো কারা ছেড়েছে নাম তো লাগবে তো বরং আমরা এটা দেখি যে কুফাবাসী রফলেন ছাড়েনি এবং কুফার মধ্যে বড় বড় সাহাবি যারা ছিলেন তারা রফলে দেন করতেন তার মধ্যে ওয়াইল ইবনু হুজর রদি আল্লাহ তাল আনহু কোন সাহাবি ওয়াইল ইবনু হুজর রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি হচ্ছেন মানে ওয়াইল ইবনু হুজর আল কুফি তিনি কুফাই তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন তিনি নব হিজড়িতে আল্লাহ সালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন মদিনাতে বিখ্যাত কথা তারিখে কাবিরা আছে দু হাজার ছয়শো সাত নম্বর জীবনী মানে মানে রিজাল্ট শাস্ত্রে বলা হয় কোনটা যে সাহাব রদি আল্লাহ তাল আনহুম তাবে ই তাবে তাবে ই মানে যারা হাদিস বর্ণন করছে যে রাবি তাদের জীবনী রিজাল্ট জীবনী
তারিখে কাবির দু হাজার নম্বর জীবনী আর ওয়াইল বিন হুজর রদি আল্লাহ স্বয়ং তিনি নিজের রফল করতেন এখন কুফারা যে রফল ছেড়ে দিবে তো ওয়াইল বিন হুজর তিনিও তো কুফি রে ভাই তিনি তো কুফার অধিবাসী তিনি যে রফল করতেন কেন ওয়াইল বিন হুজর রদি আল্লাহ তিনি যে রফল করতেন এবং রফল করা দেখেছেন এমন সোনার নাসাই হাদিস নম্বর এক হাজার একশো উনষাট এবং সোনার নাসাই কুবরা সাতশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস সোনার নাসাই কুবরা কোনটা সোনার নাসাই যেটা আমরা দেখি না আমাদের কাছে সোনার নাসাই যেটা আছে এটা এবং নাসাইর কিতাব আর সোনার নাসাই কুবরা মূলত সোনার নাসাই কুবরা হচ্ছে ইমাম নাসাইরি বই ওটা হচ্ছে বড় বই মানে অনেক বড় মানে ওই বইটাকে সংক্ষিপ্ত করে করা হয়েছে সোনার নাসাই মানে আমাদের কাছে যেটা আমাদের হাতে এখন আছে কথা বুঝতে পারলেন আমাদের যেটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বই এবং নাসাইয়ের আর সোনার কুবরা নাসাই হাদিস নাম সাতশো পঞ্চাশে ওয়াইল বিন হুচর প্রসঙ্গে এই সঙ্গে আল্লাহ সুলের সূত্রে হাদিস বন্দনা করেছে যে আল্লাহ সুলরা ফলে দেন করতেন আরও অনেকগুলো আছে মুসনাদে হুমাই দি হাদিস নাম নয়শো নয় সোনার কুবরা লিল বৈহাকি হাদিস নাম্বার দু হাজার তিনশো পাঁচ এবং সাইবন খুজাইমা হাদিস নাম ছয়শো সাতানব্বই এবং সাইবন হিব্বান হাদিস নাম্বার এক হাজার সাত আটশো সাতান্ন সমস্ত গ্রন্থে সেই সমস্ত বন্ধন আছে যে ওয়াইল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি রাফলে দেন করতেন এখানে আর কার দলিল লাগবে ইনো কুফি ছিলেন তাতে একটা দলিল খণ্ডন আর একটা দলিল আছে আবু মুসা আল আসারি রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনিও কুফার অধিবাসী ইমাম জাহাবের কিতাব শিয়ারু আনামিন নুয়ালা এ প্রসঙ্গে লেখা আছে একশো আঠাত্তর নম্বর জীবনীতে যে আবু মুসা আসারি রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন আর আবু মুসা আসারি রদি আল্লাহ তালা আনু তিনিও রাফুলে দেন করতেন স্পষ্ট বর্ণনা আছে এমন কি সোনার এটা যে দারা কুতনি তো হাদিসটা বর্ণনা আছে এটা দারা কুতনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপানো বাংলাদেশে হানা ফেদে ভাই দারা কুতনি এক হাজার সাতানব্বই নম্বর হাদিস দেখেন আবু মুসা আশারি থেকে নকল করেছেন মানে এক হাজার সাতানব্বই নম্বর হাদিস যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপানো যে আবু মুসা আশারির মানে বর্ণনা কি মানে কিভাবে তিনি বলতে মানে বলছেন দেখেন আবু মুসা আশারি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমি কি তোমাদের রসুল উল্লাহ সাল্লা আল্লাহামের নামাজের পদ্ধতি দেখাবো না তিনি কুফাতে গিয়েছেন কুফার পরিবেশ যারা আছে মসজিদ আছে গিয়ে তখন বলছে যে আমি কি তোমাদেরকে রসুল করিম সাল্লাহামের নামাজ দেখাবো না দেখেন নামাজ দেখা যায় শিক্ষা দিয়েছে সাহাবিরা কাতে গিয়ে কুফাতে গিয়ে রে ভাই আবু সাহারি নিজে কুফি তারপর তিনি বলছে অতএব তিনি তাকবির তাহারিমা বলে নিজের হস্তদায় ওপরে উত্তোলন করলেন অথবা রুপুতে যাওয়ার জন্য তাকবির বললেন এবং নিজেদের হস্তদায় উত্তোলন করলেন এরপর বর্ণনা আছে তিনি যখন রুপতি করতেন তখন রাফুল করলেন বলছে কুফা বাসি রফল ছেড়ে দিয়েছে তো আবু সাহারির সঙ্গে নিজে কুফি এবং তিনি বলছে যে আমি কি তোমাকে রসুল্লাহ নামাজ দেখাবো সাবি থেকে পাকিস্তান রসুল্লাহ নামাজ দেখাবো তবে নিজে নামাজ মানে নামাজ পড়ে দেখাচ্ছে যে রফল আলসুল্লাহ নামাজ পড়েছে তো এটা দুই নম্বর সাহাবি মানে এই ধরনের অসংখ্য সাহাবির আছে যা রফল করতেন আর একটা দলিল দেবো আমরা আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু আলী রদি আল্লাহ তালহ কুফাতে তিনি ছিলেন প্রায় চার বছর তিনি কুফাতে সময় কাটেছেন কে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু চতুর্থ খলিফা মাওলা আলী রদি আল্লাহ তালা তিনি কুফাতে ছিলেন আর সোনান আবদত দেখেন সাতশো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস তিনি স্বয়ং নিজেই রফল আদেন করতেন বলন আছে তো কুফার কোন কে বাদ দিয়েছে এটা প্রশ্ন আসে না তা আমরা যেখান থেকে দেখিয়ে দিলাম মোটামুটি তিন চারটে দলে আরও অনেকগুলো দলিল আছে আলোচনা করতে হলে লম্বা সময় হবে তারপরে আরও আছে তাবিদের মধ্যে সুপিয়ান ইবনু উনাইয়া রাহে মহল্লা জন্মগ্রহণ করে একশো সাতানো মানে সাত হিজড়ি আর মৃত্যু বরণ করে একশো প্রায় আঠানব্বই হিজড়িতে সুপিয়ান ইবনু উনাইয়া ইমাম বুখারি মুসলিম মানে মানে সব মানে ছাত্র ওস্তাদ কারণ ইমাম বুখারি কত একশো চুরানব্বই জন্ম দুই হাজার ছাপ্পান্ন তো মৃত্যু সুপিয়ান ইবনু উনাই একশো সাতে জন্ম ইমাম বুখারির আগের মানুষ তিনিও রাফল করতেন কে নকল করছে ইমাম তিরমিজি ওই যে আমি বললাম না যে ইমাম তিরমিজি একটা হাদিস নিয়ে আসার পরে তাবিদের কথা নকল করছে কারা কারা রাফল করতেন ইমাম তিরমিজি বলে সুপিয়ান ইবনু উনাইয়া ইনি একজন কুফি ছিলেন তিনিও রাফল করতেন আরও আছে সাইদ ইবনু জুবাইয়ের পঁচানব্বই হিজদিরিতে জন্ম তিনি একজন কুফি ছিলেন শিয়ার ওয়ালে নোয়ালে চারশো চুরাশি নম্বর জীবনী ইমাম তিনি নকল করেছে সাইদ ইবনু জুবায়ের আল কুফি তিনি রফল করতেন আচ্ছা আব্দুল ইবনু মুবারক রহমাহুল্লাহ তিনিও রফল করতেন একশো একাশি তিনি মৃত্যুবরণ করেন আর সোনার তিরমিতে মজুদ আছে তো আমি এখান থেকে মোটামুটি চার চার আটটা দলিল দিলাম সাহাবি থেকে যেসব সাহাবিরা কুফাতে ছিলেন তারা স্বয়ং কুফাতে তা রফল করেছে তো রফল বাদ দিল কারা কারা বাদ দিয়েছে এটা প্রশ্ন আসে তো মানে এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে কুফাতে যারা রফল দেন বাদ দিয়েছে কিছু কিছু বাদ দিয়েছে তাদের পরিচয় জানা যায় না তাদের পরিচয় জানা যায় না ইব্রাহিম নাখাই থেকে আছে আমরা পরবর্তী সময়তে একটা আলোচনা করব যে তিনি কি প্রসঙ্গে কথা বলেছেন আর এটা সঠিক কথা নয় যে কুফাতে সকলে রফল ছেড
ग्रंथ नहीं आलोचना सब चे बड़ कथा भिडियो क्लिप चारानो आज प्राय बचर आगे हानाफी भाई अभिजोग मैंने समस्त किस जो देखिए दलिल से बुखारी मुस्लिम आबदा तिरमी हादी आज के जो जे प्रमा कर सम्भव नई तक तक नतून दबी जो रफल मानसुख हो गए शेष दबी कि रफल मानसुख हो गए मानसुक मान एट बिल मैं प्रथम जमानाते हतो शेष जमानाते हैं तेज़ दबी तो हमारे सब जो एखे आश्चर्य लागे जो रफल जी मानसुक है आल्ला से जमाते झेड़े दे तो ये सब सहबी जान नाम बोल मानसिक प्रथम जमा चलत शेष जमान मानसुक है कथा प्रश्न देखें शरियतर मध्य आगे जारी छो पर मानसुकुखारी मुस्लिम हादिस एन जो मद खाई मन कबीरा 
আগে মানুষ নামাজে কথা বলতো নামাজে হাত পা নড়াতো চলাফেরা করতো সব কিছু করতো প্রয়োজনীয় কাজ এখন যদি কেউ নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলে বা চলাফেরা করে ভাই নামাজ হবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে তো আগে রফুল দিন করতো এখন যদি কেউ রফুল দিন করে তো নামাজ কি হওয়ার কথা বলেন বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা তো হানা ফিফা থেকে জিজ্ঞাসা করেন তো যারা আছে তাকে বলবেন যে ভাই যে আগে কোনো জিনিস যদি শরীর ছিল যদি রোহিত হয়ে যায় মানুষ যদি করে সেটা হয় হারাম হবে না জায়জ হবে তো রফুল দিন করলে নামাজ বাতিল হবে ওরা কিন্তু কখনো বলবেন যে নামাজ বাতিল হবে কেন কেন তারাও জানে যে রফুল দাহিন এটা মানসুক না কেন মানসুক জিনিস কখনো কেউ গ্রহণ করে না এমন কিছু দেখেছেন কোনো আমল রফুল দিন ব্যতীত যে মানসুকের দাবি করা হয়েছে আবার সাহাবিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল মদ জায়েজ ছিল পরে না জায়েজ করার পরে কোনো সাহাবি কি মদ খেত তারপরে বরণ আছে নামাজে কথা বলা আগে জায়েজ ছিল তারপরে কি কোনো সাহাবির অ্যাভেলেবেল কথা বলতো জি না তো এটা যে রাফুল দিনকে মানসুক দাবি করা হয় এটা সম্পূর্ণ এটা একটা বিভ্রান্তিকর আমার জানা মতে চোদ্দশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে প্রথম যে দাবি করে ইমাম তহাবির আহমাহুল্লাহ তিনশো একুশ হিজিতে মৃত্যু তিনি প্রথম দাবি করে যে রাফুল দিন মানসুক তার আগে কেউ করেনি তিনি প্রথম দাবি করে এখানে আরেকটা পয়েন্ট মনে রাখবেন যে মানসুক এবং নাশেক মানসুকের উপরে অনেকগুলো কিতাব আছে সালাপরা বই লিখেছে যে কোন কোন আমলগুলো মানসুক হয়েছে তার জন্য একটা আলাদা বই রচনা করেছে এবং জৌজি রাইমাহুল্লাহ একটা বই আছে মানসুকের উপরে অনেকগুলো সালাপের মধ্যে বই আছে কোনো মহাদিস কিন্তু রফুল ইদানকে মানসুকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি তাহলে এটা দলিল কি দলিল নয় যে রফুল ইদান মানসুক নয় কারণ মানসুকের উপরে আলাদা বই আছে রে ভাই স্বতন্ত্র যেই সব আমলগুলো প্রথমে যাই ছিল পরে মানসুক হয়েছে আলাদা বই আছে মোটা মোটা বই আছে কোন মহাদিস কিন্তু এ রফুল ইদান মানসুকের অন্তর্ভুক্ত করেনি মানে এটা একটা দলিল যে রফুল ইদান মানসুক নয় চার নম্বর পয়েন্ট জিমাম আবু হানিফেন মাহুল্লাহ তিনিও কিন্তু দাবি করেন রফুল ইদান মানসুক কোথাও প্রমাণিত নাই ইমাম আবু হানিফার রহমাল্লাহ একবারও বলেনি পৃথিবীর সমস্ত হানাফিদের কিতাব যদি পড়ে শেষ করা যায় একটা গ্রন্থ বলেনি এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ করে আমরা বলতে পারি যে রফুল ইদান মানসুক ইমাম আবু হানিফার রহমাল্লাহ এটা দাবি করে নি একটা দলিল দিতে পারবে না কারণ দাবি তো করেনি ইমাম আবু হানিফা করেনি ঠিক আছে ইমাম আবু হানিফার চল্লিশ জন বিখ্যাত সাগ্রেদ ছাত্র ছিল কাজী ইউসুফ ছিল মোহাম্মদ হাসান বিন সাইবানি ছিল এবং চল্লিশ জন বিখ্যাত বিখ্যাত মানে তার সঙ্গী সাথী ছিল যাদের কিনা ফিকে হানাফি বোর্ড গঠন করেছিল আবু হানিফার এমাল্লাহ তো তাদের একজনও দাবি করেনি যে রাফুল এদিন মানসুক কথা বুঝতে পারলেন না আমি এখানে কয়টা পয়েন্ট দিলাম যে কোরআনের কোনো আয়াত থেকে রাফুল এদিন মানসুক প্রমাণিত হয় জি না কোনো আয়াত আল্লাহ বলছে যে তোমরা রাফুল ছেড়ে দাও বলেনি আল্লাহ রসুল্লা কোনো হাদিস কি আছে যে বলতে আল্লাহ বলছে ঠিক আছে আমরা তো প্রথমে রাফুল দিন করতাম তো এখন তোমরা রাফুল দিন করবে না কোন হাদিস আছে না কোনো সাহাবি থেকে বর্ণনা নেই কোনো তাবেই থেকে নেই এমনকি ইমাম আবু নিবার স্বয়ং তিনিও বলেননি ইমাম আবু নিবার সাগরের যারা আছে তারাও বলেনি এগুলো প্রশ্ন তো যে কেন বললো না আর একটা এখানে আর একটা পয়েন্ট আলোচনা করা যেতে পারে এইভাবে যে আমরা জানি ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে দশম হিজড়িতে তাই তো দশম হিজড়িতে ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে আলিয়া মাকমাল তুল এখন দিন আখুম সুরা মাইদা তিন নম্বর এক যে দিন ইসলামকে মোকাম্মাল করে দিলাম কত হিজড়ি দশ হিজড়িতে আল্লাহ সুল মৃত্যুবরণ করায় কত হিজড়ি এগারো হিজড়ি এখন যারা বলছে রাফুল দিন মানসুক প্রথম জনায় ছিল সেই জমানাতে বাতিল হয়েছে তাদেরকে প্রশ্ন দুটো এখানে আরও তো আল্লাহ সুল্লু কত হিজড়িতে রাফুল দিন মানসুক বলে ঘোষণা দিয়েছে কত হিজড়িতে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ কত হিজড়িতে থাকবে কি থাকবে না ইতিহাস অবশ্যই থাকবে আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে আমরা করতে পারি তাদেরকে যে আল্লাহ সুল মাক্কি জীবনে কি রাফুল দিন ছেড়ে দিয়েছে না মাদিনি জীবনে জীবনীতে কখন রাফুল দিন ছেড়লো মানসুক কখন হয়েছে মক্কাতে না মদিনাতে ইতিহাস লাগবে কি লাগবে না কোনো আমল যেটা অধিকাংশ সাহাবিরা বর্ণনা করছে এটাকে যদি বাতিল করতে হয় তো বলুন তো একটা স্পষ্ট অকাট্য ওদের লাগবে কি লাগবে না তো এটার কোনো প্রমাণ নাই যে আল্লাহ সাল্লাম মক্কাতে ছেড়েছে না মদিনাতে ছেড়েছে কোনো প্রমাণ নেই তো এগুলো শুধুমাত্র অহেতুক একটা দাবি কর রাফুল আদাইন মানসুক বরং আমার এই বিষয়ে একটা আলাদা লেকচার আছে আমরা এখানে মানে প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রফুল দিন কখনই তিনি তিনি ছাড়েননি কখনই ছাড়েননি তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে আমরা হাদিসটা বর্ণনা করেছি হাদিসটা বারবার আমরা উল্লেখ করব না যে মালিক ইবনু হোয়ারিস রদে আলহু একজন সাহাবি মালিক বিন হোয়ারিস রদে আলহু একজন বিখ্যাত সাহাবি আর তিনি মূলত নবম হিজড়িতে তাবুকের যুদ্ধের সময়তে আল্লাহ সাল্লা কাছে এসেছিল কত হিজড়িতে তাবুকের যুদ্ধ কত হিজড়ি হয় নব হিজড়ি ইমাম জাস কালী ফাতুল বাড়িতে তিনি স্পষ্ট রচনা করেছে যে তাবুকের যুদ্ধ হয় নবহিজড়িতে আর তাবুকের যুদ্ধেতে
তিনি তারপরে বর্ণনা করছেন যে আল্লাহ সঙ্গে বিশ দিন বিশ রাত্রি ছিল মদিনাতে একদিন নয় বিশ দিন বিশ রাত্রি মালিক বিন হরিস বেশ কিছু সঙ্গীর সাথে তিনি এসছে আল্লাহ সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাও কে সময়তে আসার পরে বিখ্যাত আমরা হাদিস একটা জানি সকলে হাদিসটা জানি কিন্তু হাদিসের মধ্যে একটা গভীরতা আছে কোনটা যে সাল্লু কমার ওই তুমুন্নি ও সাল্লি যে সলত আদায় করো ওইভাবে যেভাবে আমাকে দেখলে এ কথাটা কাকে বলেছিল আল্লাহ সাল্লাম জানেন এই মালিক বিন হুয়ারিসকে কোন সাহাবিকে মালিক বিন হুয়ারিসকে আর ইনি কত হিজরি তো আল্লাহ সাল্লাম কাছে এসেছিলেন নবম হিজরি ইসলাম পূর্ণ হয় কত হিজরি দশম হিজরি সে বুখারি ছশো একত্রিশ নম্বর হাদিস দেখেন আজকে হাদিসটা তো ছোট্ট না হাদিসটা অনেক বড় হাদিস মানে আমরা শুধু ছোট্ট একটা অংশ তুলে দিদি যে আল্লাহ আমাকে সেই বছর সলাত আদায় করতে হয়েছে সেই বছর সলাত আদায় করো আসলে এখানে মালিক বিন হরিস বলছে যে আমি আল্লাহ সাল্লাহ কাছে আসলাম বিশ দিন বিশ রাত্রেও তুই হেতে করলাম বিশ দিন যখন ছিলাম তখন বাড়ির পরিবার ছেলে মেয়ে আছে যে মন খারাপ করতে লাগলো তো আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে না আমরা আর মানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না বাড়ির একটা টান চলে এসছে আল্লাহ সাল্লাহ আগে থেকে বুঝতে পারলে প্রশ্ন করলেন মালিক মালিক বিন হরিসকে যে তোমরা বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছো তো জি হ্যাঁ তাহলে সুল তখন অনেকগুলো আদেশ করলেন অনেকগুলো নসিয়াত করলেন চলে যাবে সাহাবি তো অনেকগুলো নসিয়ার মধ্যে একটা নসিয়া এটা এই যে তুমি বিশ দিন বিশ রাত্রি আমাকে তো ছিলা সালু কমারা মানে সেই বয়স সালাত আদায় করা জীব আমাকে দেখলে কত হিজরি এটা নবম হিজরি এখন তাহলে বুঝতে হবে যে মালিক বিন হুয়ারিস এই সাহাবি নবম হিজরি ইসলাম মানে তিনি এসেছিলেন এখন এই সাহাবা রদি আল্লাহ তাল্লা আনহু তার আমল যদি দেখা যায় রফদেন করা বা না করা তাহলে বোঝা দেবে যে আল্লাহ সুল সেই সময় তিনি নামাজ কীভাবে পড়েছেন কথা বুঝলেন না কারণ তিনি তো আল্লাহ সুলকে দেখছেন নব হিজরিতে আল্লাহ সুল কীভাবে নামাজ পড়ে আর আল্লাহ সুল বলছে আমাকে জীবন নামাজ পড়তে দেখলা ওইভাবেই তুমি নামাজ পড়বা তার বলেছে এই সাহাবির আমলটা যদি আমরা দেখি তাহলে পরিষ্কার এই হাদিসটা মানে অনেকগুলো তো এই গ্রন্থে আছে যে আপনারা দেখতে পারেন যে সাল্লু কমার ওই তুমুন সাল্লি মালিক বিন হরিসকে যে আল্লাহ সুল বলেছিল যে আমাকে ওইভাবে নামাজ মানে যেভাবে দেখলে এইভাবে নামাজ পড়বে অনেকগুলো ঘটনা আছে সে বুখারি ছশো একত্রিশ নম্বর হাদিস এবং সে বুখারি ছ হাজার আট নম্বর হাদিস এবং সেই বুখারি সাত হাজার দুইশো ছেচল্লিশ এবং বুখারি তিনবার হাদিসটা নিয়ে এসছে সেই সেইবনু খুজামাতে আছে তিনশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস এবং সেইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর এক হাজার ছয়শো আঠান্ন এবং এক হাজার আটশো সাতাশি এবং সোনার দারে কত্নি এক হাজার ছিয়াশি নম্বর হাদিস বাইহাকি সোনাল কুবরা হাদিস নম্বর তিন হাজার আটশো পঁয়ষট্টি আদাবুল মুফরাদ লিল ইমাম বুখারি ইমাম বুখারি একটা গ্রন্থ আদাবুল মুফরাদ হাদিস নম্বর দুইশো তেরো মুসনাদে শাফেই ইমাম শাফির আহমল্লাহ গ্রন্থ হাদিসের গ্রন্থ হাদিস নম্বর দুইশো চুরানব্বই শারহু মুসকুল আসার ইমাম তাহাবের গ্রন্থ এক হাজার সাতশো পঁচিশ মারেফতুল সুনান আল আসার হাদিস নাম্বার চার হাজার ছয়শো চার অনেক জায়গাতে আছে তো এখানে দলিল একটাই যে মালিক বিন হোয়ারিসকে আল্লাহ সুল বলছে আমাকে যুব নামাজ পড়তে দেখলে ওইভাবে নামাজ পড়বে আর ঘটনা নয় হিজরির এখন মালিক বিন হোয়ারিসের যদি আমল যদি আমরা দেখি অথবা মালিক বিন হোয়ারিস যদি বলে না আল্লাহ সুল কিমি দেখেছি রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় তিনি রফা দিন করতেন তার মানে কী প্রমাণ হবে যে নব হিজরি পর্যন্ত রফা দিন ছিল ইসলামে কারণ তিনি তো সেই সাহাবি যাকে আল্লাহ সুল বলেছেন তো আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন মালিক বিন হোয়ারিস প্রসঙ্গে সঙ্গে সই বুখারিতে আছে কোনো ইতিহাসের গ্রন্থ না রে ভাই সই বুখারি সই মুসলিম হানাফি সাহাবি মালিক হামবেলি সকলে একমত যে বিশুদ্ধ একটা গ্রন্থ সই বুখারি তো সই বুখারি আটশো চব্বিশ আটশো চব্বিশ নম্বর হাদিস পড়বেন এবং সেই বুখারি মানে আবু দাউর আটশো বিয়াল্লিশে আছে আর বৈহাকি হাদিস নাম দু হাজার সাতশো বাহান্নতে আছে আমরা বুখারি সচ সবার কাছে আছে আটশো চব্বিশ নম্বর হাদিস দেখবেন এই মালিক বিন হুয়ারিস রোদুল্লাহ তালানু উনি করেছেন কি এবার তিনি নিজের গ্রামে চলে গেছেন যার পরে মসজিদে গিয়ে মালিক বিন হুয়ারিস তার সঙ্গে সাথে ডাকছে যে আসো তোমাদেরকে দেখাই রসুল কীভাবে নামাজ পড়েছে বুঝতে পারছেন এই মালিক বিন হুয়ারিস নিজের গ্রামে চলে এসে মসজিদে গিয়ে যে আসো তোমাদেরকে রসুলের নামাজ দেখাবো আবার এ কথা তিনি বলছেন যে আসলে নামাজ পড়াটা উদ্দেশ্য নয় তোমাকে শিক্ষা দেওয়া বা রসুলের সালাত কেমন সেটা দেখানো আমার উদ্দেশ্য এবার সেই বুখাইতে আপনারা মানে মালিক বিন হোয়াইস কীভাবে নামাজ পড়েছিল বা তিনি কোন হাদিস বর্ণনা করেছিল এবার যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে আমরা মূলত এখানে রিজাল্ট শাস্ত্রের প্রয়োজন হবে না আমরা সঙ্গে হাদিসের গ্রন্থ থেকে যদি পাওয়া যায় তাহলে কোনো মানে ইকতেলাপ আছে যে মালিক বিন হরিস কীভাবে আল্লাহ সাল্লাহ সালাত বর্ণনা করেছে সেই বুখারিতে আমরা একাধিক জায়গাতে সেই বুখারিতে বর্ণনা আছে আমরা তোমার সেই বুখারির একটা হাদিস দেখবো সাতশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস সেই মুসলিমে আছে তিনশো একানব্বই নম্বর হাদিস যেটা দারুসালাম পাকিস্তান থেকে ছাপা তো মালিক বিন হোয়ারিস রদি আল্লাহ তাল্লা আনহু তিনি বলছেন যে আমি রসুলকে দেখেছি তিনি
তার রাফুল এদিন কখন মানসিক হলো কত হিজরিতে কারণ দশম হিজরিতে ইসলাম পূর্ণ হয়ে গেল মাঝখানে এ একটা বছর তাই তো একটা বছর এখন দশম হিজরিতে দলিল কি এখন বলতে পারেন না নবম হিজরিতেই রাফুদেন নবম হিজরির পরেই রাফুলের মানসিক হয়েছে দশম হিজরিরও দলিল আছে যে দশম হিজরি পর্যন্ত রাফুল এদিন করতেন আর একজন সাহাবি আছে অয়েল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনহু যার পশ্চিম আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম অয়েল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি নবম হিজরিতে তিনি মুসলিম হয়েছেন তিনি ইয়ামিনের বাদশাহ ছিলেন এবং বাদশাহ নিজে একজন সন্তান ছিলেন তো ওয়াইল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনহু সুরান নাসিক খুলবেন একশো উনষাট নম্বর হাদিস আসুন নাসিক কুবরা সাতশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস নবম হিজরিতে এই বিশেষ করে নবম হিজরিতে তিনি ইসলাম কবুল করেন আল বিদা এবং নিহা ইবনু কাসির আহমদুল্লাহ বিখ্যাত গ্রন্থ আছে পঞ্চম খণ্ডের একাত্ম পৃষ্ঠাতে লিখেছে যে মালিক মানে ওয়াইল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা ইসলাম কবুল করার পরে ইসলাম মুসলিম হওয়ার পরে পরের বছরে তিনি এসেছিলেন রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মদিনাতে তো কত হিজরি হবে হিসাবে দশ হিজরি দশম হিজরি আর ইমাম হাজার আজকে ফাতুল বাইতে তিনি নিখে রচনা করেছেন যে ওয়াইল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি দশম হিজরিতে আল্লাহ সঙ্গে সাক্ষাৎ এসেছিলেন আর শুধু এটা এমনটি নয় হানাফিদের মধ্যে আছে আল্লামা বদর উদ্দিন আইনি হানাফি তার উমদাতুল কারি আল্লাহ সহিহুল বুখারি মানে সহি বুখারি ব্যাখ্যা গ্রন্থ সাতশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস নিয়ে আসার পরে হাদিসের পরে তিনি ওখানে বলে দিয়েছেন যে ওয়াইল বিন হুজুর রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি দশম হিজরিতে তিনি মদিনাতে এসেছিলেন দশম হিজরিতে এবার শুনেন নাসাই আগস্ট উনষাট নম্বর হাদিস ওয়াইল বিন হুজুর তখন এসে বলছে যে আমি রসুলের সলাদকে লক্ষ্য করলাম যে রসুল কীভাবে সলাদ আদায় করে এসার সলাদ শীতের সময়তে এসেছিল মানে হাদিস স্পষ্ট আছে হাদিসটা যে কেউ পড়লে বুঝতে পারবে চোখে ভাসবে জয়ল বিন হুজুর বলছে আমি আল্লাহ সাল্লাহ সলাদ দেখার জন্য এসেছিলাম সোনা আবু দাউদের আছে সাতাশ আর নাসাইর বন্ধন এক হাজার একশো উনষাটে তখন আল্লাহ সাল্লাহকে দেখলাম তিনি নামাজত অবস্থায় চাদরের মধ্যে থেকে হাত বের করে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় রফল এদিন করছেন চাদরের মধ্যে থেকে না শীতের সময় শীতের সময় দেখিয়েছেন এবং চাদরের মধ্যে থেকে রফ দেন করছেন তো মালিক মানে অয়েল বিন হুজুর ওদের তালা আনহু কত হিজরিতে এসেছিলেন দশম হিজরি তিনি দশম হিজরিতে আল্লাহ সাল্লাহ নামাজ দেখছেন তো রফুদ্দিন মানুষ কখন হলো এটা স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন রফুদ্দিন তার মানুষ কখন হলো ওয়াইল বিন হুজুর ওদের তালা আনু এই হাদিসকে কেউ যেই বলেনি কোনো হানাফিরা বলেনি যে হাদিসটা যেই কেউ দাবি কোন হাদিসটা যেই প্রত্যেকটা মহাদিস বলেছে এই হাদিস নিঃসন্দেহে এটা মানে সাই হাদিস তো স্পষ্ট প্রমাণিত এখানে আবারও ওয়াইল বিন হুজুর থেকে যে দশম হিজরি পর্যন্ত রফুল দেয়ন ইসলামে ছিল আরও অনেকজন আছে মানে একই হাদিস থেকে বারবার বিভিন্ন রকমের ইস্তেদালাল বিভিন্ন রকমের গবেষণামূলক মানে পয়েন্ট বের করা সম্ভব আরেকটা পয়েন্ট যে ইবনু ওমরের কথা বললাম যেটা ইবনু ওমরের কথা যে সেই বুখারি সাতশো পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রথম হাদিসি ইবনু ওমর দিল তালানু যে তিনি বলছেন আল্লাহ রুকুতে যাওয়ার সময় রুকুত থেকে ওঠার সময় রাফাদেন করতেন এখন রসুল সাল্লামের শেষ নামাজ কোনটা ছিল এশার নামাজ এশার নামাজ ছিল সেই বুখারি খুলবেন একশো ষোলো নম্বর হাদিস ইবনু ওমর দিল তালানু বলছে রসুলের শেষ জীবনের যে নামাজ ছিল এশার নামাজ আমি ইবনু ওমর আল্লাহ সাল্লাহ পেছনে সেই দিন দাঁড়িয়েছিলাম কে ছিল ইবনু ওমর আনহু এখন আল্লাহ রসুল শেষ নামাজ যে কি ছিল কে বলতে পারবে উনি বলতে পারেন যে আল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে সাক্ষাতে ছিলেন সে বুখারে উল্টিয়ে দেখেন যে ইবনু ওমর নিজে হাদিস বন্দনা করছেন যে আল্লাহ সাল্লাহ যখন রুকুতে যেতেন রুকু থেকে উঠতেন তখন রাফুল এতেন করতেন তো আর কোনো দলিল লাগবে ইবনু ওমর নিজে বলছে যে আমি মৃত্যু মানে ঈশার নামাজ যে রাত্রিবাদে আল্লাহ সাল্লের সঙ্গে পড়েছিলাম আবকর আল্লাহ তালামকে আল্লাহ রসুল বললো তুমি যাও তুমি সামনে গিয়ে তুমি নামাজ নামাজে দাঁড়াও এই ঘটনা সেই বুখারি যে স্পষ্ট মজুদ আছে আরও অনেকগুলো দলিল আছে যে ইবনু ওমর নিজে সেই বুখারির রাবি আর ইবনু ওমরের এই হাদিসটাই প্রত্যেকটা মহাদিসটা নকল করেছে প্রত্যেকটা হাদিসের গ্রন্থ খুলে দেখবেন বুখারি মুসলিম আব্দুল তিমিজুবিন মাজানা সাই প্রত্যেক দিন রফল এদিন প্রসঙ্গে যখনই দলিল নিয়ে এসেছে তখনই ঠিক এই হাদিসটা নকল করে বলে মানে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে না স্পষ্টভাবে রফল এদাইন প্রসঙ্গে হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছে কেন এই যে ইবনু ওমর নিজেই চেয়ে আল্লাহ সাল্লাহ পেছন দাঁড়িয়ে ছিল রে ভাই উনি তো বলতে পারেন রসুল কীভাবে নামাজ পড়েছে ঠিক একইভাবে অনেকগুলো দলিল আছে যে ওমর বিন খাত্তা মানে ওমর নবী কুমার সাল্লামের সঙ্গে ওমর বিন খাত্তা বড় দিল তালা আনহু সেই দিন ওমর বিন খাত্তাবও ছিল দলিল সে মুসলিম খুলবেন চারশো আঠ নম্বর হাদিস ওমর বিন খাত্তা বড় দিল তালা আনু বলছে যে মালাসুলের সঙ্গে শেষ নামাজ আমি শরিক ছিলাম আর নাজবুর রায়া হাবে জাইলা ইহানাফি রায়বাহুল্লাহ তিনি বলছেন ওমর বিন খাত্তাব থেকে রফদিন প্রমাণিত আর কোথায় প্রমাণিত ওই
আর সেই মুসলিম চারশো আঠ নম্বর হাদিস উমর বিন খাত্তাব শেষ যে এশার জামাত উমর বিন খাত্তাব সেই জামাতের শরিক ছিলেন তবে বলুন তার কোনো দলিল লাগে আরও অসংখ্য দলিল আছে আমি আর কয়েকটা শুধুমাত্র মানে দিলে এখানে বুঝতে পারবেন যে আব্দুল বিন আব্বাস রদ আল্লাহ বিখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ আব্বাস প্রসঙ্গে সেই বুখারি সেই মুসলিম ছয় সাতশো তেষট্টি নম্বর হাদিস আর ইবনু মাজা এক হাজার তিনশো তেষট্টি সন আবু দাউদ এক হাজার তিনশো চৌষট্টি নাসাই এক হাজার ছয়শো কুড়ি আব্দুল ইবনু আব্বাস বলছেন যে রসুলের সঙ্গে আমি পাশে দেড়ে সালাত আদায় করেছিলাম আর কোন সময় সালাত আদায় করেছিলাম এটা বর্ণনা আছে যে রসুলের অন্তিম সময় সালাতে আমি আব্দুল ইবনু আব্বাস আলসুলের সঙ্গে সালাত আদায় করেছি হাদিসের সেই বুখারি চাষে সাতষট্টি নম্বর হাদিস মানে একটা হাদিস থেকে কিন্তু একটা হাদিসের ব্যাখ্যা হয় মানে আমি যে এই ইতিহাসগুলো কিন্তু আমি ইতিহাসের গ্রহণ থেকে নিতে পারতাম কিন্তু সেই বুখারি মুসলিম থেকে কেন নিচ্ছে কারণ এটা সম্পর্কে সবাই জানে আব্দুল ইবনু আব্বাস বলছে চারশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস যে রসুলের যখন অন্তিম সময় সেই সময় তাল রসুলের সঙ্গে আমি আব্দুল ইবনু আব্বাস ছিলাম আর আব্দুল ইবনু আব্বাস স্পষ্টভাবে রাফর দিন করতেন ওই যে আপনি দেখে নেন সোনান তিরমিজিতে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস স্যার ইমাম তিরমিজি নকল করেছে আব্দুল ইবনু আব্বাস রাফর দিন করতেন ইমাম বুখারি সৈ জুজুল রাফুল দিন প্রথম হাদিসে বলেছেন আব্দুল ইবনু আব্বাস রাফর দিন করতেন তো এইভাবে যদি দলিল দিতে যাই অসংখ্য দলিল হবে যে মৃত্যু পর্যন্ত জালাসুল মানে রাফা দেন করতেন অনেকগুলো দলিল কমপক্ষে আমরা আট দশটা দলিল দিলাম যে ওয়াইল বিন হুজুর দশম হিজরি রাফা দেন দলিল মালিক বিন হুয়াল হোসেন নবম হিজরির দলিল ইবনু ওমর উদ্দিল আলু তিনি মৃত্যুর সময়তেও তিনি আলোচনার পেছনে ছিলেন আব্দুল ইমিন আব্বাস ছিলেন ওমর বিন খাত্তাব ছিলেন আবু মোসা আসারি মানে এই যে সাহাবিদের নাম বললাম এরা ছিলেন তো বলেন তো আর কখন মানুষ হয়েছে এরপরেও যদি কেউ বলে যে নাফা দেন করব না কেন করবেন না তো আমরা হানাফি তাই আমি মাঝাবে নাই বা এতদিন ধরে করিনি তো এটাকে কোনো মুসলিম ব্যক্তি করতে পারে আর এতগুলো দলিল যখন আপনার মাথাতে আছে এখন বলুন তো কেউ রফা দেন না করে তো তার প্রতি রাগ আসবে কি আসবে না যে স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি রে ভাই আসলে মৃত্যু বন্ধ করেছে পরপর সাহাবিরা বলছে তো সে সুন্নাতকে বাদ দিয়ে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে আরে নামাজ যেটা হিসাব প্রথম নেওয়া হবে সোনাসাই চারশো ছেষট্টি নম্বর হাদিস যে কেমতে মতে মানুষের প্রথম হিসাব হবে সলাতের আর আলস্তুল বলছেন যে সাল্লু কমারা যে সলাত ওইভাবে আদায় করতে হবে তো জানার পরে কেন করিনি তো আমাদের মাঝাবে নেই জন্য তো মানুষ মাঝাবের গুরুত্বটা কত দিয়েছে স্পষ্ট বুখারি মুসলিমের হাদিস মানে আমরা এতটাই করতে পারি যে যারা মানে শুধু মাঝাবের দুহাই দিয়ে সব রাবদানগুলো করে না শেখ শাহুল্লাহ মহাদেস দেহলিবি একজন হানাফি বিদ্যান তিনি দুঃখ প্রকাশ করে রফেদান প্রসঙ্গে আলোচনা করে অনেক আলোচনা করার পরে তিনি একটা পর্যায়ে এ বলিক চারশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাতে যেন মিশর থেকে ছাপা হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাতে তিনি বলছেন যারা মাঝাবের দোহাই দিয়ে রসুলের হাদিসকে অমান্য করে এই সব ব্যক্তিরা কি আমাদের মাঠে কী জবাব দিবে কী জবাব দিবে শেখ সাল্লাহ মহাদেস দেহলবি দ্বিতীয় খণ্ড দশ পৃষ্ঠাতে এই জন্য তিনি লিখছেন যে সব ব্যক্তিরা রফেদান করে আমি তাদেরকে বেশি ভালোবাসি কেন কেন রফুল হাদিস অনেকগুলো আছে হানাফি বিদ্যান অনেকজন আছে এর মধ্যে আমি শেখ শাহুল্লাহর কথা নকল করলাম কেন তার মাকাম অনেক বড় তিনি ভারতবর্ষে প্রথম বুখারি মুসলিম দাস দেয় তিনি হানাফি বিদ্যান ছিলেন পরবর্তী সময়তে যখন বুখারি মুসলিম যখন পড়েছে দেশে সবই তার আমলের বিরুদ্ধে তিনি নিজে প্রথম সূচনা করে যে এই ভারতবর্ষে প্রথম বুখারি দাস দেয়া তিনি মাথায় করে নিয়ে এসছেন বুখারি মুসলিম আহদ তিরমি জাহাজ গ্রন্থ ছাত্রদেরকে শুধু ফেকার কিতাব পড়ানো হতো শুধু ফেকা হানাফি ফেকা পড়ানো হতো হাদিস চর্চা ছিল না ভারতবর্ষে তিনি প্রথম নিয়ে আসে এতে কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করলো এগারোশো চার সময় এগারোশো চার কি এগারোশো দশ হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করেছে তিনশো বছর আগে তো রফল উদ্দিন মানসুক এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিন কথা সাহাবিদের থেকে প্রমাণিত বিশেষ করে মালিক বিন হুয়ারিস ওয়াল ওয়াল বিন হুজুর দশম হিজরি পর্যন্ত দলিল ইবনু মোরের হাদিস আছে আরও হাদিস আছে তার্য হয়ে যাবেন সোনান তিন মিজিতে আছে তিনশো তিরিশ নম্বর হাদিস আর সোনান আবু দাউদের সাতশো চল্লিশ নম্বর হাদিস সই হাদিস আবু হুমায়দে সাইডি একজন সাহাবি রদিয়াল্লাহ তিনি দশ জন সাহাবিকে সামনে রেখে তিনি নামাজ দেখিয়েছিলেন আমি শুধু মানে না পড়লে মানে মানে অন্ত তৃপ্তি হচ্ছে না এটা হচ্ছে এই দার্সের তিন মিজি থেকে আমি পড়ছি যে আবু হুমায়দের সাইদি আর এই যে হাদিসটা আবু হুমায়দের সাইদি যে বর্ণনা করছে যে তাবে বর্ণনা করেছে আল্লাহ সাল্লার মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে আল্লাহ সাল্লার মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে এখানে হাদিসটা মানে হাদিসটা যে কেউ যদি পড়ে স্পষ্টভাবে বুঝতে হচ্ছে আবু হুমায়দের সাইদের এই হাদিসের মানে এতটাই মানে আবু হুমায়দের সাইদের একদিন মানে এসছে আল্লাহ রসুলের কাছে মানে সাহাবিদেরকে দশজন সাহাবিকে সামনে রেখেছে তখন বলছে যে আমি আল্লাহ রসুল্লাহ তোমাদেরকে নামাজ দেখাতে
তারপরে হাত বালদেন রুকুতে গেলেন রুকু থেকে উঠলেন সবসময় তো নিরাপদেন করছেন তখন দশজন সাহাবি তখন সাক্ষী দিচ্ছে যে তুমি ঠিক বলেছ যে আল্লাহ সাল্লাম ঠিক এইভাবে সালাত আদায় করতেন তো আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে এই ঘটনা সাহাবিরা নিজেদের মধ্যে আপোষে তারা বলছে আল্লাহ সাল্লাহ নামাজ আমি দেখাবো তোমাদেরকে দশজন বলছে যে হ্যাঁ যে আল্লাহ সাল্লাহ ঠিক তুমি যেভাবে নামাজ বল ঠিক এইভাবেই নামাজ পড়তো আল্লাহ রসুল তো এর চেয়ে তারপর কোনো দলিল লাগবে একাধিক হাদিস প্রচুর হাদিস তার যদি ইমাম বুখারে একটা আলাদা বই রচনা করেছে এর আগে শুধু প্রথম কথা ইমাম বুখারে এটা যা রফলেন তার্কারে রফলেন ছেড়ে দেয় তাদের অভিযানে তাদের বিরুদ্ধে আমি এই মানে এই কলম ধরেছি তাদের মানে মানে গোড়ামি তাদের যে বদ রক্ত এইসব ভাষা ব্যবহার করেছে ইমাম বুখারি যে তাদের হার মানে তাদের হারে গিয়ে পড়েছে ওপরেছে অনেক কিছু ভাষা ইমাম বুখারি ব্যবহার করেছে বুঝতে মানে তিন নম্বর তিস তিন নম্বর বিভিন্ন ঘুরে বেড়েছে দেখেছে শুধুমাত্র মাঝে দোয়াইতে পরিত্যাগ করবে এটা তো হয় না জি যাই হোক আমরা আলোচনা আর বেশি লম্বা করবো না আমরা আলোচনা সংক্ষিপ্ত মানে এখানে করলাম মানে রাফুদের প্রসঙ্গে আজকে আমরা যেই কয়েকটা ইলমি আলোচনা করলাম কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এগুলো প্রথমে সকলে তাহাকিক করতে হবে পরবর্তী সময় তো আপনার ভিডিও শুনবেন ভিডিওটা দেখবেন অনেক কথা হয়তো বুঝতে পারবেন না কারণ অনেক নতুন নতুন শব্দ আছে তার জন্য এগুলো বুঝতে পারবেন না ইনশাল্লাহ যে বারবার শুনেন আর যখন রেফারেন্সগুলো দিচ্ছি আপনার বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেকজন গিয়ে বইগুলো খুলবেন খুলে খুলে দেখবেন আর এই প্রত্যেকটা হাদিস বলার সময় কিন্তু মানে জন্ম মৃত্যু সাল বলছি বলছি কেন কেন এটা সুবিধা হবে প্রত্যেকটা আর আমি প্রত্যেকটা রাবি প্রত্যেকটা সাহাবিতে পরিচয় বলে দিচ্ছি কেন এটা যেন আরও মজবুত হয় তাই এটা বিস্তারিত জানার জন্য একটাই বই যথেষ্ট ইমাম বুখারির জুজুল রফলিয়া ডাইন ওই বইটা আপনারা বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে বাংলা থেকে আপনারা কিনতে পারেন ইনশাল্লাহ সকলে মানে এই বিষয়ে যে কোনো দোকানে বই দোকানে ইনশাল্লাহ আপনারা পেয়ে যাবেন তো এই প্রসঙ্গে ইনশাল্লাহ আমরা আরও একটা দ্বিতীয় একটা এপিসোড করবো রাফলিয়া প্রসঙ্গে বাকি যে অভিযোগগুলো আছে যে অভিযোগগুলো আছে আমরা সেগুলো ইনশাল্লাহ সেদিন খণ্ডন করব আর আমরা নিয়াত আছে আমার সামনে যে রবিবার আমরা আলোচনা করব। এই মৃত হাকি কি মাস মাসা নাম্বার তিন সেদিন আলোচ্য বিষয় হবে যে বাসর রাতের একদিন মানে আমরা যেগুলো ভুল করি মানে বাসর রাতের একদিন মানে প্রথম দিন স্ত্রী যখন বাড়িতে প্রবেশ করছে মানে রাস্তাতে গাড়ি এসেছে ওখান থেকে শুরু করে একদম ফজর পর্যন্ত আমাদের কি করণীয় কি বর্জনীয় আমি ইন্টারনেটে দেখেছি মানে এই বিষয়ে যে এই বিষয়ে পরে কোনো আলোচনা নেই এ বিষয়ে এবং এই বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন আসে বিশেষ করে যুবক যুবতী যারা নতুন বিয়ে করে এ বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন আসে যে কি করা যায় আর কি করা যায় না এটা বৈধ কি অবৈধ অনেক রকমের প্রশ্ন আসে তো এই জন্য আমি মানে বক্তৃতার বিষয় এটা থাকবে বাসর রাতের আদর্শ অথবা আমাদের বক্তৃতার বিষয় থাকবে যে বিয়ের প্রথম রাত্রি এ প্রসঙ্গে ইনশাল্লাহ আমরা বিস্তারিত কমপক্ষে বিশ থেকে তিরিশটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আমাদের কি করণীয় কি বর্জনীয় মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেমন সে রাতটা কীভাবে কাটানো উচিত অনেকগুলো নিদর্শন আছে ইনশাল্লাহ কোরআন সুন্নার আলোকে সই হাদিসের আলোকে আমরা সেগুলো জানাবো ইনশাল্লাহ সেদিন অনেক ভালো লাগবে আলোচনা একটু আলাদা ধরনের হবে এগুলো সাধারণত কোনো বাংলা ভাষাতে আমি দেখিনি যে এই ধরনের আলোচনা আর আজকে যেটা হাকি কি মাস দেশ আমার জানার মতো বাংলা ভাষাতে মানে এই ধরনের আলোচনা কেউ করেনি এত বিস্তারিত ডিটেলস আর এগুলো বিস্তারিত ডিটেলস করাটা সম্ভব নয় তাই আজকে আমরা এখানে আলোচনা শেষ করব বাকি যদি প্রশ্ন উত্তর থাকে আমরা লাইভ বন্ধ করার পরে পরামর্শ করতে পারি আমরা এখন আপাতত লাইভ বন্ধ করব ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় দিন আবার রবিবার ইনশাল্লাহ আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো সুবারে কাল্লাহ আবি হামদিকা সাদুল্লাহ ইলা ইল্লা তাসতাকা ও তুবিলাকাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ